fear. The real fear with us. Feel the real fear with us. Assalamu alaikum. দেশ ও দেশের বাইরে যে যেখান থেকে আমাদেরকে শুনছেন আপনার দা হরর ওয়ার্ল্ডে সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আপনান আশা করি সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন আপনাদের সাথে ঘটে যাওয়া বা আপনাদের পরিচিত কারোর সাথে ঘটে যাওয়া বা আপনাদের এলাকায় ঘটে যাওয়া বা আপনাদের পার্শ্ববর্তী এলাকায় ঘটে যাওয়া সত্য ভয়ের ঘটনা আমাদেরকে শেয়ার করতে পারেন আপনারা ঘটনা লিখে বা রেকর্ড করে উভয়ভাবে আমাদেরকে পাঠাতে পারবেন আর ঘটনা পাঠাতে পারবেন আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসে আর আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস হচ্ছে আফনান দা হরর ওয়ার্ল্ড অ্যাট দ্য রেট জিমেইল ডট কম কথা না বাড়িয়ে সরাসরি ঘটনাতে চলে যাচ্ছি স্বাগতম প্রিয় লিসেনার্স আমাদের সাতাশি নং এপিসোডের প্রথম ঘটনায় প্রিয় লিসেনার্স এবারের এপিসোডের প্রথম যে ঘটনাটি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব এই ঘটনাটি পরে আমার কাছে দারুণ দারুণ লেগেছে আর এই কারণেই ঘটনাটি আমাদের এবারের এপিসোডের প্রথম অংশেই রেখেছি প্রিয় লিসেনার্স আমরা কিন্তু সব সময় রাতের বেলা যে ভয়ের ঘটনা ঘটে এটি শুনি কিন্তু দিনের বেলাও এমনকি ভর দুপুর বেলাও ভয়ের অনেক ঘটনা আমাদের উপর বিভীষিকাময় পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে চলুন এমনই একটি ঘটনা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব তবে হ্যাঁ এই ঘটনার শেষে আরও একটি ঘটনা রয়েছে সেটি কিন্তু রাতের ঘটনা এবারের ঘটনাটি আমাদেরকে পাঠিয়েছেন মোহাম্মদ সোহেল রানা ভাই উনি তো পূর্বেও আমাদেরকে ঘটনা পাঠিয়েছিলেন ওনার বাসা ঢাকা জেলার সাভার উপজেলার বলিয়ারপুরে আর যে ঘটনাটি উনি আমাদেরকে বলেছেন বর্তমান পরিবেশ পরিস্থিতি বিবেচনায় ওই জায়গায় এমন ঘটনা আসলে কল্পনাই করা যায় না কিন্তু এখনও নাকি কিছু কিছু ঘটনা ঘটে তবে সেগুলো খুব যে বড় ঘটনা বিষয়টা এমন নয় এই ঘটনার একটি অংশ এই সৈলানা ভাই তার বাবার মুখে শুনেছেন যেটি তার বাবার সাথে ঘটেছিল আর তার বাবা একটি ঘটনা শুনেছিলেন তার বাবার কাছে মানে সহিলানা ভাইয়ের দাদার কাছে ওই একই এলাকা নিয়ে এই ঘটনা বর্তমানে ওই জায়গাটি বেশ উন্নত হয়েছে এত লোক সমাগম সেখানে হয় কিন্তু একটা সময় কিন্তু সেখানে এক ভয়ঙ্কর পরিবেশ ছিল ওখানে একটি মসজিদ ছিল মসজিদ থেকে দূরে দূরে মানুষের বাসা ছিল ঘটনাটির প্রথম অংশ যখন ঘটে তখন সাল উনিশশো পঞ্চাশ এরকম একটা সময় ওই সময়টা কিন্তু এলাকা খুবই নির্জন ছিল আসরের নামাজ আদায় করতে যদি লোকজন মসজিদে যেতেন তখন একা যেতেন না কারণ হলো ওই আসরের সময়ই বিভিন্ন ঝোপ ঝাড় বড় বড় গাছপালার কারণে মসজিদের ওই পথটা অন্ধকার হয়ে থাকত আর আসরের পরে আরও অন্ধকার হতো অনেকেই আসরের নামাজ পড়তে গিয়ে আসর মাগরিব এশা এই তিন ওয়াক্ত নামাজ একসাথে পড়ে একত্রে যার যার বাড়িতে ফিরতেন এক এক একেও আসতেন না কারণ সন্ধ্যার পর ওখানে এমন অন্ধকার নেমে আসত যেটা ভুতুরে থেকেও ভুতুরে পরিবেশ সৃষ্টি করত আর মানুষ অনেকেই সেখানে ভয় পেতেন ভয় পাওয়ার পেছনে কারণও ছিল ওখানে যে মসজিদটা রয়েছে ওই মসজিদের পাশে ছোট্ট একটি কবরস্থান রয়েছে ওই কবরস্থান থেকে আরও অনেক দূর গিয়ে অবশ্য বড় আর একটা কবরস্থান রয়েছে তবে আশেপাশের লোকজন তাদের আত্মীয় স্বজন মারা গেলে ওই ছোট কবরস্থানেই কবর দিত দূরের কবরস্থানেও দিত কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে ওই ছোট কবরস্থানটা তারা ব্যবহার করতেন আর ওই এলাকায় মানুষের কাছে একটা ভয়ঙ্কর নাম সকলের মনের মধ্যে এক মূর্তিমান আতঙ্কের মতো বিরাজ করত সেটা হচ্ছে খালই ওলা ভয়ানক এক প্রাণী এই খালই ওলা এটাকে দিনের বেলাও দেখা যেত সকালবেলা বিকেল বেলা রাতের বেলা তো অবশ্যই অনেকেই নাকি দেখত ওই কবরস্থানের কোন একটা কবরের উপর বসে কোন একটা মানুষ বর্ষি ফেলেছে কবরের ভেতরে তার কোমরে একটা বেত এবং বাঁশ দিয়ে তৈরি 
মাছ রাখার পাত্র যেটা স্থানীয় ভাষায় খালই বলা হয় এটা তার কোমরে থাকত খালি গা পরনের ছোট একটি কাপড় মাথায় একটা গামছার মতো কিছু একটা প্যাঁচানো সেটা ঠিক গামছা কিনা এটা বোঝা নাকি যেত না আর তার চেহারা বোঝা যেত না কবরের উপর বর্ষি ফেলে বসে থাকত যখনই মানুষ এই খালই ওলাকে দেখত ভয়ে ওখান থেকে দৌড়ে পালিয়ে যেত পরবর্তীতে লোকজন নিয়ে ওখানে আসলে দেখা যেত যে কবরটার উপর সে বর্ষি ফেলেছিল ওই কবরের কোনো একটা জায়গায় একটি ছোট গর্ত হয়ে আছে ওই গর্ত করেই ওই গর্তের মধ্য দিয়ে বর্ষির সুতো নামিয়ে দিত এবং লোকজন নাকি দেখেছে ওই বর্ষি ফেলার পর ভেতর থেকে কিছু একটা উঠিয়ে ওই খালয়ের মধ্যে রাখত অথবা গপা গপ করে খেয়ে ফেলত কিন্তু আসলে কি খেত কি উঠাত এইটা কেউ দেখত না কবরের উপরে যখন মানুষজন যেত তখন দেখত ওখানে গর্ত হয়ে আছে লোকজন মাটিতে সেই গর্তটা পূর্ণ করে দিত মাত্র এছাড়া আর কোনো কিছুই তারা দেখতে পেত না ওই খালয়ওলাকে মাছ ধরতে দেখা যেত তবে যারাই নাকি এই খালয়ওলার মুখোমুখি হয়েছে তাদের ভয়ানক কিছু শারীরিক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে যেটা কখনোই আর ঠিক হতো না এমনই একটি ঘটনা প্রথমে বলবো প্রিয় লিসেনার্স যেটি এই শৈলানা ভাইয়ের দাদার কাছ থেকে তার বাবা শুনেছিলেন সময়টা ওই উনিশশো পঞ্চাশ ষাটের আশেপাশের একটি সময় আর কি তো এই যে দাদা ওই গ্রামেরই একজন দাদা উনি নৌকা বাইসে খুবই পারদর্শী ছিলেন উনি এতটাই পারদর্শী ছিলেন যে একবার একটা নৌকা বাইসে উনি গিয়েছিলেন একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক তাকে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং ওই নৌকা বাইসে উনি প্রথম হয়েছিলেন উনি সহ ওনার যে দলবল ছিল এই কারণে ওই লোক আলাদাভাবে ওই দাদুকে একটি নৌকা বাইসের নৌকা উপহার দিয়েছিলেন ওই নৌকাটি ওনার বাড়িতেই ছিল বহু বছর ছিল আর পরবর্তীতে যখন ঘর বাড়ি তৈরি করা হয় ওই নৌকাটি পরবর্তীতে সরিয়ে করে একটা খালে রেখে দেওয়া হয় ওখানে সেটা নষ্ট হয়ে যায় আর কি তবে এটা স্মৃতি হিসাবে ওনাদের বাড়িতেই ছিল অনেক বড় নৌকা তো রাখার জায়গা তো অনেক মানে লাগে যার কারণে বিভিন্ন সমস্যার কারণে এটি বাড়ি থেকে সরিয়ে ফেলেছিল লোকজন তো উনি কি করতেন উনি সব সময় বাড়ির যে কুয়ায় কুয়াতে গোসল করতেন নর্মালি কি হতো গ্রামের লোকজন নদীতে গিয়ে গোসল করতেন বাড়ির খুব কাছাকাছি নদী আর কি নদীর ঘাট রয়েছে পুরুষ লোকরা নদীতে গোসল করতেন আর মহিলারা বাড়ির কুয়ায় গোসল করতেন কিন্তু এই দাদু উনি কিন্তু কুয়াতে গোসল করতেন তো এর পেছনে একটি ঘটনা রয়েছে সেটা হলো যে উনি একদিন দুপুরবেলা নদীর ঘাটে গিয়েছেন গোসল করার জন্য তো উনি যেই ঘাটে নেমেছেন দেখেন ওনার থেকে বেশ খানিকটা দূরে একটা লোক নদীতে বর্ষি ফেলেছে এবং উনি দেখতে পাচ্ছেন যে বর্ষি ফেলার পর বর্ষি ফেলছেন আর মাছ পাচ্ছেন তখন ওই দাদু তো খুব অবাক হন যারে এই লোকটা এত মাছ পাচ্ছে আমি এক কাজ করি তাড়াতাড়ি বাসায় যাই বাসায় গিয়ে আর একটা বর্ষি নিয়ে ওই লোকের পাশে বসি বসলে আমিও কিছু মাছ পাব তো উনি কি করেন মানে ওই দাদু দ্রুত বাড়িতে চলে যান বাড়িতে খুব কাছেই পায়ে হেঁটে পাঁচ মিনিটের রাস্তা বাড়িতে গিয়ে একটি বর্ষি আর একটা মাছ ধরার পাত্র নিয়ে ওই লোকটি যেখানে বসে আছে সেখানে চলে আসে তো দাদু দেখতে পান লোক লোকটির শরীর কালো কুচকুচে শরীরে মনে হচ্ছে সরিষার তেল মেখে আছে শরীর চিকচিক করছে তো দাদু চিন্তা করেন হয়তো বা গোসল করবে গোসলের আগে শরীরে সরিষার তেল মেখেছে তো এই জন্য মাছ ধরছে মাছ ধরার একটা পর্যায়ে উনি গোসল করবেন ওই লোকটার মাথায় একটা কাপড় দেয়া যার কারণে তার চেহারা ভালো করে বোঝা যাচ্ছে না তো দাদু দেখতে পাচ্ছেন ওই একই রকমভাবে টপাটপ করে বসিতে উনি মাছ ধরছেন আর বড় বড় পুটি মাছ পাচ্ছেন তো দাদুও ওখানে ছিপ ফেলেন ছিপ ফেলার পর মশকরা করছেন ওই ওই লোকটার সাথে যে কি মিয়া এত মাছ পাচ্ছ কয়টা মাছ পাইলা দেখাও না আমার একটু সব মাছ একাই খাবা এত মাছকে একা খাইতে পারবা তোমার বাসায় কি এত লোকজন আছে নাকি আমাকে কিছু দেও মাছ তো এইভাবে রসিকতা করছে দাদুও মাছ ধরছেন তো পুটি মাছ কিন্তু খুব দ্রুত পাওয়া যায় অন্য মাছের মতো না দাদু মাছ পাচ্ছেন ছোট ছোট মাছ পাচ্ছেন 
তো দাদু কিছুক্ষণ মাছ ধরার পর উনি ফিল করেন যে কি ব্যাপার গাপুস গুপুস আওয়াজ হয় কোথা থেকে মনে হচ্ছে যে কেউ যদি গপ করে কোনো কিছু মুখের মতো দিয়ে চাপাতে থাকে যেরকম আওয়াজ ঠিক ওরকম গাপুস গুপুস আওয়াজ হচ্ছে তো দাদু ফিল করেন যে ওই লোকটা যখনই মাছ পায় তখনই এরকম গাপুস গুপুস আওয়াজ হয় শুধু তাই না এই দাদুও যখন মাছ ধরে তখনও এই গাপুস গুপুস আওয়াজ হয় ওই দাদু খেয়াল করেন যে উনি যেখানে মাছ রাখছিলেন ওই জায়গাটা পুরোটাই ফাঁকা একটা মাছও নেই আর ওই যে যে লোকটা ওই লোকটা মনে হচ্ছে যে সে মাথা নাড়িয়ে কিছু একটা খাচ্ছে তখন দাদু বলে এই তোমার সমস্যা কি তোমার চেহারা দেখাও না কেন তুমি কি আমার ভাসুর লাগো নাকি নাকি এত লজ্জা কিসের তাকাও আমার দিকে এইভাবে দাদু মশকরা করতে থাকেন তখন ওই লোকটি ঘাড় ঘুরিয়ে দাদুর দিকে তাকায় আর যখনই তাকিয়েছে তখনই দাদু প্রচণ্ড জোরে এক চিৎকার দিয়ে ওইখানে অজ্ঞান হয়ে গেছে আর অজ্ঞান হওয়ার আগেই দাদু ফিল করেছিলেন যে যখনই ওই জিনিসটা তার দিকে ঘুরে তাকিয়েছে তার এক হাত এক পা উনি আর নাড়াতে পারছিলেন না অবশ্য হয়ে গিয়েছিল এরপরে উনি অজ্ঞান হয়ে যান অজ্ঞান হওয়ার বেশ খানিক্ষণ পর গ্রামের কিছু লোকজন যারা পরবর্তীতে বিভিন্ন সময় ঘাটে এসেছে এর মধ্যে ওই ঘাটে কোন একজন লোক এসেছিলেন তিনি দাদুকে এইভাবে দেখতে পান দেখতে পান যে তিনি পরে আছে মুখ দিয়ে ফেনা বের হচ্ছে নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে তখন তিনি চিৎকার চেঁচামেচি করেন আরও কিছু লোকজন চলে আসে তখন তো আসলে ওই সময় গ্রামে হসপিটালে নিয়ে যাওয়ার যে ব্যাপারটা এটা তো মানুষের মাথায় ওইভাবে কাজ করত না গ্রাম্য চিকিৎসা বা কবিরাজি চিকিৎসা ঝাড়ফুক এগুলোই ওনারা করতেন তো দাদুকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় স্থানীয় একজন কবিরাজকে ডেকে ঝাড়ফুক করানো হয় তো দাদুর বেশ অনেকক্ষণ পর জ্ঞান ফেরে জ্ঞান ফেরার পর দাদুকে জিজ্ঞেস করা হয় যে কি হয়েছিল তো দাদু পুরো বিষয়টা খুলে বলেন এবং বলেন যখনই ওই অবয়বটা নাকি তার দিকে তাকিয়েছে তখন দেখে ওই অবয়বটার মুখমণ্ডল অনেকটা পচা এখনই মাংস খুলে পড়বে এমনটা আর মুখের ভিতর অনেকগুলো পুটি মাছ ঢোকানো আর তার যে দুটো চোখ এই চোখের জায়গায় চোখ বলতে কিছু নাই বিশাল বড় বড় দুটো গর্ত এই কথা যখনই বলেছে তখন ওই দাদুর বৃদ্ধা মা উনি ওখানে ছিলেন উনি তো চিৎকার দিয়ে কান্নাকাটি শুরু করেছেন বলে বাপরে তুই এটা কি দেখলি এইটা তো সেই খালোই ওলা আর এক খালোই ওলারে যেই দেখবে তারই কোনো না কোনো ক্ষতি হবে তুই এটা কেন দেখলি আর তুই কেন ওইখানে তার সাথে মাছ ধরতে গেলি দাদু বলে আমি তোর বুঝতে পারি নাই ওই জিনিসটা ওরকম কিছু হবে ভর দুপুরবেলা এরকম জিনিস দেখব এটা তো আমি বুঝতে পারি নাই তখন দাদুকে তো ঝাড়ফুক করানো হয়েই কিন্তু ঝাড়ফুকের ফলে কিছুটা উনি সুস্থ হলেও কিছুদিন পর ওনার এক হাত এক পা আবার অবশ হয়ে যায় এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এরকমই ছিল উনি এই কারণেই মূলত ওই ঘাটে গোসল করতে যেতেন না পুকুর পাড়ে গোসল করতেন তো ওই দাদুর কিন্তু মৃত্যু অবধি এই জিনিসটা তাকে বয়ে বেড়াতে হয়েছিল প্রিয় লিসেনার্স আপনারা ভাবুন একবার দিন দুপুরে এই খালোই ওলাকে দেখা কতটা ভয়ানক ব্যাপার হতে পারে আর ওই যে কবরস্থানের কথা বললাম এই কবরস্থানে বেশি দেখা যেত কবরস্থানের ভেতরে বড়শি পেতে বসে থাকতো কি যে খেত ওই জিনিসটাই ভালো জানে তবে ওই জিনিসটাকে কেউ দেখার চেষ্টা করত না আস্তে আস্তে সময় চলে আসে মহান মুক্তিযুদ্ধের মুক্তিযুদ্ধ যখন শুরু হয় তখন ঢাকার খুব কাছাকাছি হওয়ার কারণে যুদ্ধের প্রকোপটা কিন্তু ওই এলাকায় একটু বেশি ছিল মানুষজন কি করবে পাকিস্তানি আর্মির ভয়ে রাজাকারদের ভয়ে বাড়িঘর ছেড়ে নেহায়ত বাধ্য হয়ে ওই যে কবরস্থানের পাশে যে ঘন জঙ্গল ছিল সেইখানে মানুষ ছোট ছোট ঝুপড়ি ঘর করে থাকত ওই জায়গা এত ঘন ছিল যে ওইখানে পাকিস্তানি আর্মি বা অন্যরা ঢুকে নৃশংসতা চালাতে পারত না বা তারা চিন্তা করত এখানে কেউ নেই এ চিন্তা করে ওখানে ঢুকত না অথচ গ্রামবাসী জানত এইখানে এইরকম ভয়ানক জিনিস হয় এই খালোই ওলার উপদ্রব এখানে আছে তারপরও 
প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে মানুষজন সেখানে ঢুকেছিল থাকতো তবে মানুষজন যতদিন ওখানে ছিল ততদিন নাকি ওই খালই ওলাকে তারা দেখতে পায়নি মুক্তিযুদ্ধের পর লোকজন ওই জঙ্গল সাফ করে যেহেতু দীর্ঘ একটা সময় মানুষজন ওই ভিতরে ছিল ওই জঙ্গল সাফ করে আশেপাশে ঘর বাড়ি তৈরি করে মুক্তিযুদ্ধের পর অনেক কিছু পরিবর্তন হয়ে যায় আশেপাশে আরও লোকজন সেখানে আসে এরপরে ওই খালই ওলাকে ওইভাবে নাকি লোকজন দেখত না এমন কি ওই যে কবরস্থান কবরস্থানের আশেপাশেও লোকজন ঘর বাড়ি তুলে থাকতে শুরু করে এখন সেখানে বহুতল ভবনও হয়েছে তবে বিদ্যুৎ এসেছে আরও পরে বিদ্যুৎ আস্তে আস্তে অনেক সময় লেগে গিয়েছে সেখানে যাতায়াত ব্যবস্থা অনেক ভালো হলেও আরও একটি ঘটনা আপনাদের সামনে এখন বলবো যেটি মুক্তিযুদ্ধের পরে শুরু হয় ওই খালই ওলাকে মুক্তিযুদ্ধের পরে আর কেউ দেখেছে এমন নজির খুব একটা পাওয়া যায় না মুক্তিযুদ্ধের পরে যেটা হওয়া শুরু হয় সেটা হলো রাস্তার উপরে লাশ শুয়ে থাকতে দেখতো মানুষ দেখতো সাদা কাফনে মোড়ানো একটি লাশ একটা খাটিয়ার উপরে রাখা কখনো কখনো খাটিয়া ছাড়াও লাশ মানুষ ওখানে দেখত তখন মানুষজন এটা দেখে ভয় পেত ভয় পেয়ে পেছন দিকে চলে যেত পেছন দিকে গিয়ে কোনো বাড়ি থেকে লোকজন ডেকে নিয়ে এসে দেখত সেখানে কিছুই নাই ওই রাস্তারও যখন উন্নয়ন হয় পাকা হয় চওড়া হয় তখন আবার ওইখানে দেখা যেত না তো ওই রাস্তা থেকে আর একটা কাঁচা রাস্তা আবার গ্রামের ভিতরে ঢুকার ছিল বর্ষাকালে সেটা আবার ব্যবহারের অনুপ অনুপযোগী হয়ে যেত তবে ওই রাস্তা দিয়ে গেলে আবার ভয় পেত না যদি কখনো মানুষ দেখতো এরকম লাশ শুয়ে আছে তখন সাহস করে কেউ ওই কাঁচা রাস্তা দিয়ে নেমে চলে যেত তখন আর তেমনটা ভয় পেত না এবার আসি সোহেলানা ভাইয়ের বাবার সাথে একটি ঘটনা ঘটেছিল তো এই ঘটনাটা ঘটেছিল উনিশশো সালের দিকে সেটা ওনার বাবা তখন ওনার বয়স ছিল চোদ্দো পনেরো বছর এরকম তখন আগের থেকে কিন্তু এই যে মুক্তিযুদ্ধের পরের এই পাঁচ বছরে কিন্তু বেশ উন্নয়ন হয়েছে আশেপাশে মানুষজনের জমায়ত বেশি হওয়া শুরু হয়েছে ওই কবরস্থানের কাছে ওই জঙ্গলের আশেপাশে ছোটো ছোটো মুদির দোকান হয়েছে চায়ের দোকান হয়েছে মানুষজন সন্ধ্যার পরেও আড্ডা দিত তখন আর গ্রামের ছোট ছোট বাচ্চারা বিশেষ করে উঠতি বয়সী বাচ্চারা ওরা কি করতো ঠিক সন্ধ্যা যখন ঘনিয়ে আসে তখন লুকোচুরি খেলত আর সোহেলানা ভাইয়ের বাবাও এই সময়টাতে তার বন্ধু বান্ধবদের সাথে বেশি করে সন্ধ্যার পরে মানে ঘন অন্ধকার হয়ে গেলে তো আর খুঁজে পাওয়া যাবে না লুকোচুরি খেললে এই কারণে ওই সন্ধ্যার আলো যতক্ষণ থাকে অন্ধকার যখন ঘনিয়ে না আসে যত মানে গভীর অন্ধকার হওয়ার আগেই তা তাদের তাদের খেলা শেষ করে ফেলত তো বিকেল বেলাতেই এই সোহেলানা ভাইয়ের দাদি তার ছেলেকে মানে সোহেলানা ভাইয়ের বাবাকে বলেছে কেরোসিন তেল নিয়ে আসতে সন্ধ্যার পরে তাকে হারিকেন বা কুপি এগুলো জ্বালাতে হবে তখন তো ওনাদের ঘরে ইলেকট্রিসিটি আসে নাই তাকে টাকাও দিয়ে দিয়েছে একটা বোতলও দিয়েছে যেটা যেটাতে উনি কেরোসিন তেল নিয়ে আসবেন কিন্তু ওই কেরোসিন তেলটা আনার কথা ভুলে গিয়েছিলেন সোহেলানা ভাইয়ের বাবা বাচ্চাদের সাথে বা তার বন্ধুদের সাথে খেলতে খেলতে এদিকে যখন অন্ধকার একটু বেশি হয়ে গেছে বাচ্চারা তো তার তাদের বাড়িতে চলে গেছে আর এদিকে ওনার তখন মনে পড়ে যে কেরোসিন তেল আনতে হবে অন্য অন্য দোকানগুলোতে কেরোসিন তেল শেষ হয়ে গিয়েছে একটা দোকানে পান কেরোসিন তেল কিন্তু সমস্যা হলো ওই দোকানদার সারা দিন যে বেচা কেনা করেছে সেই হিসাব মেলানো তো ব্যস্ত ছিল এখন কেরোসিন তেল আনতে গিয়েছে বাচ্চা মানুষ গুরুত্ব দেয় নেই দোকানদার বলে যে তুমি বসো আমি হিসাবটা শেষ করে নিই হিসাব শেষ করতে করতে দীর্ঘ সময় লেগে যায় অনেকক্ষণ ঘন্টা খানেক তাকে বসিয়ে রাখে তারপরে গিয়ে কেরোসিন তেল দেয় এখন ফেরার পথে তাকে তো ওই কবরস্থানের ওই রাস্তা দিয়ে আসতে হবে ওই রাস্তা দিয়ে আসার সময় উনি একটি ভয়ঙ্কর ঘটনার মুখোমুখি হয়েছিলেন উনি যখন ওই কবরস্থানের কাছে চলে আসেন তখন হঠাৎ করে দেখতে পান কবরস্থানের ভেতর থেকে চার পাঁচটা শেয়াল বাইরে বের হচ্ছে শেয়ালগুলো আকারে এক একটা গরুর আকৃতির মানে বিশাল বড় বড় চোখগুলো লাল টকটকে মনে হচ্ছে বড় টেনিস বল রক্ত বর্ণের টেনিস বল যার মধ্যে লাইট জ্বলছে এরকম টেনিস বলগুলো তাদের চোখের জায়গায় বসানো আর ভয়ঙ্কর শব্দ করছে ওই শেয়ালগুলো যখন সৈলানা ভাইয়ের বাবাকে দেখতে পান তাকে ঘিরে ধরেন এবং ঘিরে ধরে 
ভয়ঙ্কর গড়গড় আওয়াজ শুরু করেন উনি তো চোখ বন্ধ করে প্রচন্ড জোরে দেন এক চিৎকার চিৎকার দেওয়ার সাথে সাথে হঠাৎ করে শুনতে পান ওনার চারপাশ থেকে ওই গড়গড় শব্দ আর হচ্ছে না কিন্তু বিড়ালের মতো মিউ মিউ আওয়াজ হচ্ছে উনি দেখেন যে আরে এই শেয়াল কোথায় আশেপাশে দেখছি অনেকগুলো বিড়াল সাদা সাদা অনেকগুলো বিড়াল মিউ মিউ করে শব্দ করছে আর তার চারদিক দিয়ে ঘুরছে উনি তো প্রচণ্ড ভয় পাচ্ছেন এর মধ্যে কি হয়েছে এই শৈলেনা ভাইয়ের দাদা উনি দূর থেকে তার ছেলের নাম ধরে ডাক দিয়েছেন তখন শৈলেনা ভাইয়ের বাবাও ডাকের উত্তর নেন হাতে হারিকে নিয়ে ওনার বাবা মানে শৈলেনা ভাইয়ের দাদা তার ছেলেকে উদ্ধারের জন্য চলে আসেন মূলত অনেক দেরি হচ্ছিল দেখে সোহেলানা ভাইয়ের দাদি সোহেলানা ভাইয়ের বাবাকে খোঁজার জন্য তার হাজবেন্ডকে মানে সোহেলানা ভাইয়ের দাদাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন যে এত দেরি হচ্ছে কেন এত দেরি তো হওয়ার কথা না মূলত ওই সময়ে সোহেলানা ভাইয়ের দাদা যদি না আসতেন তাহলে সোহেলানা ভাইয়ের বাবার সাথে আরও ভয়ানক ঘটনা ঘটতে পারত তো খুব ভয় পেয়েছিলেন উনি শরীর অসুস্থ হয়ে গিয়েছিল বাড়িতে আসার পরে এরপর তাকে ঝাড়ফুক করা হয় আল্লাহর রহমতে পরবর্তী তার কোনো সমস্যা হয়নি এখন ওই জায়গায় গেলে নাকি চেনারই উপায় নাই যে এইখানে এরকম ভয়ানক এক দানবের মতো এই খালই ওলার উপদ্রব ছিল কেউ বুঝতেই পারবে না এখন মানুষ রিক্সা মানে এমনভাবে সেখানে জটলা পাকিয়ে থাকে রাত বারোটা একটার সময়ও যে বোঝার কোনো উপায় নাই যে এক সময় এই দিক দিয়ে কত মানুষ ভয় পেয়েছে কত মানুষ প্যারালাইজড হয়ে গিয়েছে সেই ভয়ানক খালে ওলাকে দেখতে পেয়ে কতজনের জীবনে নেমে এসেছে অভিশাপ এখনও নাকি কিছু কিছু রিক্সা চালকরা যারা রাতের বেলা ওদিকে চলাফেরা করেন তারা নাকি দেখতে পান রাতের বেলা গাছের গুড়ি টুকরো টুকরো করা সেগুলো একা একাই নাকি গড়িয়ে যাচ্ছে আবার কখনো কখনো ড্রাম ড্রাম আকৃতির কিছু একটা বা একাধিক ড্রাম আকৃতির মতো কিছু গড়িয়ে যেতে দেখেন এবং সেগুলো গড়িয়ে গড়িয়ে কবরস্থানের ভিতরে গিয়ে মনে হয় মিলিয়ে যায় প্রিয় রিসেনার্স এই খালোয়ালার ব্যাপারটা আমার কাছে কিন্তু খুবই অদ্ভুত লেগেছে আপনাদের কাছে কেমন লাগলো খালোয়ালার ব্যাপারটা আমাকে জানাবেন কিন্তু অবশ্যই পোস্ট করে বা কমেন্ট করে আর আমাদের ফেসবুক পেজ এবং গ্রুপের লিঙ্ক কিন্তু আমরা আমাদের ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে রেখেছি সেখানে গিয়ে আপনারা আমাদের পরিবারের সদস্য হয়ে তো যাবেনই আপনারা আপনাদের মূল্যবান মতামতগুলো কিন্তু পোস্ট করে বা কমেন্ট করে আমাদেরকে জানাতে পারবেন প্রিয় লিসেনার্স এখন যারা যুক্ত আছেন তারা এখনও আমাদের লাইক বাটনে প্রেস করেননি তা দ্রুত লাইক বাটনে প্রেস করে দেবেন প্লিজ অসংখ্য ধন্যবাদ সোহেল নানা ভাইকে চমৎকার এক মিথ আমাদের সামনে তুলে এনেছেন তার এলাকার খালই ওলা আপনাদের এলাকায়ও যদি এই ধরনের কোনো মিথ থাকে যেটা এখন হয় না কিন্তু আগে এরকমটা ছিল আমাদেরকে কিন্তু সেই ঘটনাগুলো পাঠাতে ভুলবেন না আর ঘটনা পাঠানোর জন্য অবশ্যই ইমেল অ্যাড্রেসটা ব্যবহার করতে হবে আপনার লিখে বা রেকর্ড করে যে কোনোভাবে ঘটনা পাঠিয়ে দিতে পারবেন প্রিয় লিসেনার্স চলুন আমরা চলে যাব আমাদের এবারে সাতাশি নং এপিসোডের দ্বিতীয় ঘটনায় স্বাগতম প্রিয় লিসেনার্স প্রিয় লিসেনার্স এখন যে ঘটনাটি আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে যাচ্ছি এই ঘটনাটি আমাদেরকে মালয়েশিয়া থেকে পাঠিয়েছেন সাদাফ সারার অর্থ উনি একজন মেডিকেল স্টুডেন্ট মালয়েশিয়ার সুবাং জায়া নামক স্থানে অবস্থিত টেইলর্স স্কুল অফ মেডিসিনে এম বিবিএস বিষয় অধ্যয়নরত আছেন আর উনি একদম শুরু থেকেই আমাদের চ্যানেলের সাথে যুক্ত রয়েছেন উনি যে ঘটনাটি মূলত পাঠিয়েছেন এটি ওনার এক বন্ধুর কাছ থেকে শোনা আর ঘটনাটি ঘটার সময় সেই বন্ধুটি নিজেও উপস্থিত ছিল ঘটনাটি তার বা তার পরিবারের সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনা নয় তবে ঘটনাটি একটি মর্মান্তিক ঘটনা আর এই ঘটনাটির চাক্ষুষ দর্শক অনেকেই ছিলেন উনি যে বন্ধুর কথা বলেছেন তার নাম হচ্ছে ইরফান আর ইরফানের সাথে পরিচয় মালয়েশিয়াতে যাওয়ার পরেই দু হাজার বাইশ সালের শুরুর দিকে ইরফানের সাথে ওনার পরিচয় আর ঘটনাটি যখন ঘটেছিল দু হাজার সাল থেকে প্রায় ১৬ সতেরো বছর আগে তখন ইরফানের বয়স ছিল 
চোদ্দ পনেরো বছর ইরফান এবং তার পরিবার তখন তার দাদাদের সাথে থাকতেন তার দাদার পৈতৃক বাড়িতে যা মালয়েশিয়ার রাজধানী কোয়ালালামপুরের কাছেই ছিল ইরফানের দাদাবাড়ির বর্ণনাটা দেয়া একটু জরুরি ও দাদাবাড়িটা ছিল দোতলা মূল মহাসড়ক থেকে একটু ভেতরের দিকে মূল মহাসড়কের পরেই একটু পাহাড়ি জঙ্গল আছে আর তারপর ইরফানের রাদাবাড়ি সহ অন্যান্য কিছু বসত বাড়ি এবং একটি স্থানীয় মসজিদও রয়েছে সেখানে এক রাতে আনুমানিক রাত দুটো হবে ইরফানের বাসার সবাই তখন গৃহস্থালী কাজ শেষ করে খাওয়া দাওয়া করে ঘুমাচ্ছে ওই সময় তাদের দরজায় খুব জোরে করানার শব্দে ইরফানের দাদির ঘুম ভেঙে যায় তার দাদি চিন্তা করে এত রাত্রে এভাবে করানার থেকে তো উনি উদ্বিগ্ন হয়ে মেইন দরজার কাছে আসেন এবং দরজার পাশের কাছে জানালা দিয়ে জানালা দিয়ে আগে দেখার চেষ্টা করেন যে আসলে দরজাটা করছে তো উনি দেখেন যে দরজায় একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওই মেয়েটি দরজা নক করছে ওখানে মালয়েশিয়ায় মূলত তিন জাতির লোক বসবাস করে বলে আমাদের সাদাফসার অর্থ ভাই উনি উল্লেখ করেছেন সেটি হচ্ছে স্থানীয় মুসলিম মালয় তারপর মালয়েশিয়ান তামিল এবং মালয়েশিয়ান চাইনিজ এই তিন জাতির মানুষের চেহারা এবং শারীরিক গঠন নাকি সম্পূর্ণ আলাদা হওয়ার কারণে দেখেই বোঝা যায় যে কে কোন জাতির অন্তর্গত বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা ওই মেয়েটি নাকি ছিল একটি চাইনিজ মেয়ে যার বয়স সাতাশ কি আঠাশ বছর হবে ইরফানের দাঁত দরজা খুলে দিলেন তিনি দেখলেন যে মেয়েটি বেশ চিন্তিত এবং বিচলিত ইরফানের দাদি তাকে জিজ্ঞেস করেন যে কি হয়েছে এত রাত্রে মেয়েটি এখানে কি করছে বা কি চায় কেনই বা দরজা নক করেছে জবাবে মেয়েটি জানালো যে মেয়েটি তার স্বামীর সাথে বেশ দূরে একটা জায়গায় ঘুরতে গিয়েছিল ফিরতে ফিরতে তাদের রাত হয়ে যায় পাশের মহাসড়িকটি দিয়েই তারা বাসায় ফিরছিল প্রতিমধ্যে জঙ্গলের পাশে এসে তাদের গাড়িটা নষ্ট হয়ে যায় এই জন্য সে বের হয়েছে আশেপাশে কোনো জায়গায় কোনো অটো মেকানিক বা গাড়ির কাজ জানে এমন কেউ আছে কি না যে কিনা গাড়ি সারাতে জানে তারা আশ্রয় চায় না কারো বাড়িতে গাড়িটা যাতে মেরামত করায় করাতে পারে এবং মেরামত করে তারা বাড়িতে ফের যেতে পারে এই জন্যই মূলত এই বিষয়ে তথ্য জানতে চাও বা সহযোগিতার জন্যই দরজা নক করেছে মেয়েটির কথা শুনে ইরফানের দাদির মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায় এটি দেখে মেয়েটি খুবই অবাক হয় যে এরকম একটা স্বাভাবিক ঘটনায় এই বৃদ্ধা ভদ্র মহিলা তো ঘাবড়ে গেলেন কেন কিন্তু সে প্রসঙ্গে কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই ইরফানের দাদি দোতলায় উঠে ইরফানের দাদার ঘুম ভাঙান এবং মেয়েটি কি বলেছে এটা তাকে বলেন ইরফানের দাদা দ্রুত নিচে নামেন এবং হারিকেন নিয়ে ইরফানকে সাথে করে পাশের বাড়িতে যান কিন্তু ওই মেয়েটিও ছিল ইরফানের দাদিও ছিল তো সেই বাড়িতে বেশ কয়েকজন যুবক এবং কিশোর বয়সী ছেলেদের নিয়ে তাদের মা বাবা থাকতেন ইরফানের দাদা সেই যুবক ছেলেদের ডাকেন এবং বলেন যে তাড়াতাড়ি চলো ও জঙ্গলের ওই দিকে যেতে হবে এরপর সবাই মিলে মেয়েটিকে সাথে করে নিয়ে মসজিদের ইমামের বাসায় যান যেটি ছিল ইরফানের দাদাবাড়ি থেকে মাত্র পাঁচ মিনিটের পায়ে হাঁটা পথ সেখানে গিয়ে ইমাম সাহেবের ভুম মানে ঘুম ভাঙানো হয় এবং বিষয়টি তাকে জানানো হয় তো মেয়েটি অবাক হয়ে দেখলেন যে বিষয়টা বলার সাথে সাথে ইমাম সাহেবের মুখও ফ্যাকাশে হয়ে গেল ইমাম সাহেবও দ্রুত বের হয়ে এলেন আর ইমাম সাহেব সাথে একটি কোরআন শরীফ নিয়ে বের হন আর কি এই মেয়েটি কিন্তু এতক্ষণ কিছুই বুঝতে পারছিল না যে আসলে হচ্ছে নাকি কারণ তার প্রয়োজন ছিল গাড়ি সারানো আর গাড়ি সারানোর জন্য একটা মেকানিক দরকার ছিল এখানে এই বৃদ্ধা মহিলা উঠে তার স্বামীকে ডাকলেন তার স্বামী তার নাতিকে নিয়ে বের হলো আর একটা বাড়িতে গেল সেখান থেকে কিছু ছেলে পুলে বের হলো আবার ইমাম সাহেবের কাছে গেল ইমাম সাহেব কোরআন শরীফ নিয়ে বের হলেন দরকার ছিল তো গাড়ি সারানোর উপকরণ কিন্তু গাড়ি নিয়ে মনে হচ্ছিল না তাদের কোনো চিন্তা আছে তার মনে হচ্ছে তাদের চিন্তা অন্য কোনো বিষয় নিয়ে কিন্তু কি বিষয় নিয়ে এটি কিন্তু ওই মেয়েটি বুঝতে পারছিল না গাড়ি সারানোর ব্যবস্থা না করে ইমামকে ডেকে নিয়ে যাচ্ছে ইমাম সাহেব গাড়ি কি সারাবেন তো এটা নিয়ে কিন্তু মেয়েটি বারবার উপস্থিত লোকদেরকে প্রশ্ন করলেও সবার চোখে মুখে একটা উৎকণ্ঠা কেউ কোনো কথার উত্তর দিচ্ছে না যে যার মতো দোয়া দূর উৎপরে সামনের দিকে আগাচ্ছে এক পর্যায়ে ইরফানের দাদা খুব বিরক্ত হয়ে বললেন সোনামাত যেখানে তোমার স্বামীকে তুমি একা রেখে আসছো জায়গাটা মোটেও ভালো না তুমি এই কাজটা মোটেও ভালো করো নাই উচিত ছিল গাড়ি রেখে তাকে নিয়ে 
আশেপাশে খোঁজ খবর নেয়া যায় আসলে গাড়ির মেকানিক আছে কিনা গাড়ি বড় না তোমার স্বামী বড় গাড়ি চুরু হয়ে যাবে এই চিন্তা করে তুমি তোমার স্বামীকে এখানে রেখে আসলা কাজটা তুমি খুব খারাপ করেছ মেয়েটাও কিন্তু আসলে এই বিষয়টা অত গভীরভাবে চিন্তা করেনি যা আসলে ওনারা কেনই বা এই বিষয়টা বলছেন ওইখানে হয়তো বা কোনো ডাকাত থাকতে পারে এই কারণে একা একা তার স্বামীকে দেখে এসেছে বলে এনারা উদ্বিগ্ন এই চিন্তা করছে আর কি তো যাই হোক ছোট্ট এই দলটি মেয়েটির নির্দেশনায় মানে যেখানে গাড়িটা রাখা আছে ওই অনুযায়ী একটি মেঠো পথ দিয়ে মহাসড়কের দিকে যেতে থাকে আগের দিন বৃষ্টি হওয়ার ফলে রাস্তায় কিন্তু বেশ কাদা জমেছিল সে সবের তো আক্কা না করে মানুষগুলো নিঃশব্দে এগিয়ে যাচ্ছিলেন বড় রাস্তাটির দিকে যেখানে গাড়িটা রাখা কারো মুখে কোনো শব্দ নেই অন্য কোনো শব্দ নেই মনে হচ্ছে যে যার মতো দোয়া দরুদ পড়ছে সবার মধ্যে সেই উৎকণ্ঠা সবার হাতে একটি করে হারিকেন হারিকেনের আলোয় তাদের সবার একটা উৎকণ্ঠা জনিত চেহারা বোঝা যাচ্ছিল মেঠোপথটা সেই জঙ্গলের মধ্য দিয়ে মহাসড়কে পড়েছে জঙ্গলের কাছাকাছি আসতেই গাছের ফাঁকা দিয়ে একটি গাড়ির হেডলাইট দেখা গেল তখনই মেয়েটি বলল এটি তাদের গাড়ি এখানে রাখা হয়েছিল তার স্বামী নিশ্চয়ই আশেপাশেই আছে বা গাড়ির ভেতরেই বসে আছে সবাই যখন কিছুটা সামনে এগোলেন সম্পূর্ণ রাস্তাটা তখন সবার দৃষ্টিগোচর হলো তখন সবাই থমকে দাঁড়ালেন যে দৃশ্যটি তারা দেখলেন সেটি দেখে সবার রক্ত হিম হয়ে গেল এবং মেয়েটি এমন এক চিৎকার দিল এক চিৎকারে সেখানে অজ্ঞান হয়ে গেল পুরো রাস্তায় যতদূর দেখা যায় সব রোড লাইট নেভানো শুধু একটি লাইট জ্বলছে আর তার নিচেই রাস্তার পাশে পার্ক করা একটি গাড়ি গাড়িটির পাশে রাস্তার ঠিক মাঝখানে পড়ে আছে মেয়েটির স্বামীর নিথর দেহ আর সাদা লম্বা কাপড় পরে একটা অবয়ব তার বুকের উপর বসে তার গলা থেকে মাংস ছিঁড়ে খাচ্ছে মেয়েটির চিৎকারে অবয়বটি পেছন দিকে তাকায় মেয়েটি তো চিৎকার দিয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল কিন্তু ওই যখন চিৎকারটা দিয়েছিল তখনই ওই অবয়বটি তাকিয়েছিল আর উপস্থিত সবাই দেখতে পায় অবয়বটির মুখ সাদা কাগজের মতো ধবধবে সাদা কিন্তু ছেলেটির রক্তে তার সমস্ত মুখ লাল হয়ে গেছে জায়গায় জায়গায় সাদা আছে সেটা দেখে বোঝা যাচ্ছে যে ওই অবয়বটির মুখ সাদা আর ছেলেটির গলা থেকে তখনও রক্ত গল গল করে বেরিয়ে পুরো রাস্তায় ছড়িয়ে পড়েছে অবয়বটি তাদের দিকে ফিরে বিশ্রী কণ্ঠে কোনো এক অজানা ভাষায় কিছু একটা বলতে থাকে তখনই ইমাম সাহেব সামনের দিকে একটু এগিয়ে যায় সাহস করে এবং উচ্চ স্বরে কোরআন তেলাওয়াত শুরু করেন তেলাওয়াত শুরু করার কিছুক্ষণের মাথায় অবয়বটি চিৎকার শুরু করে এবং দুর্বোধ্য ভাষায় চিৎকার করে কিছু একটা বলতে থাকে শুনে মনে হচ্ছিল সে ইমামকে থামতে বলছিল কিন্তু ইমাম সাহেব আস্তে আস্তে করে সামনে এগোতে এগোতে কোরআন পাঠ করেই যাচ্ছিলেন এক পর্যায়ে ওই অবয়বটি ছেলেটির উপর থেকে উঠে অনেকটা চার হাত পায়ের উপর ভর করে রাস্তার উল্টো দিকের জঙ্গলে দৌড়ে হারিয়ে যায় এরপর ছেলেটির লাশ কাপড়ে মুড়িয়ে রাস্তার পাশে রাখা হয় আর প্রাথমিক চিকিৎসা করে মেয়েটির জ্ঞান ফেরানো হয় জ্ঞান ফেরার পর স্বামীর এই দৃশ্য দেখে মেয়েটি অঝরে কাঁদছিল আশেপাশের বাড়ির মহিলারা ওখানে এসেছিলেন তাকে সান্ত্বনা দিতে থাকেন ইরফান তখন ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞেস করেন যে আসলে এতক্ষণ হলো টাকি ইমাম সাহেব বলতে শুরু করেন যে এই যে এই জিনিসটা স্থানীয় লোকদের বিশ্বাস অনুযায়ী এইটা হচ্ছে পন্টিয়ানাক বলা হয় আর কি স্থানীয় লোকদের একটা বিশ্বাস এটা মালয়েশিয়ার লোক কথা অনুযায়ী যেসব নারীরা সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে মারা যান তাদেরকে নাকি পন্টিয়ানাক বলা হয় এগুলো নাকি তাদের আত্মা কিন্তু মূলত এটা তাদের আত্মা না এটা হচ্ছে ওই জঙ্গলে থাকা ভয়ানক কিছু পিশাচ শ্রেণীর জিন যারা রাতের বেলা নাকি ওই জঙ্গল দিয়ে যদি কেউ আসে গাড়ি নিয়ে অনেক সময় গাড়ি নষ্ট করে দেয় তখন সুযোগ বুঝে কারো উপর আক্রমণ করে মূলত এই মানুষ খেকো পিশাচ শ্রেণীর জিনেরাই এই কাজটি করে থাকে এই জায়গাটি নাকি ভালো না এর আগেও অনেকবার এই জায়গা এমনটা হয়েছে বিশেষ করে এই শ্রেণীর দুষ্টু জিনেরা এরা নাকি যুবকদেরকে আক্রমণ করে বেশি মহিলাদেরকে আক্রমণ করে না আর এই ধারণা থেকে মূলত স্থানীয় লোকদের মধ্যে একটা লোককথা সৃষ্টি হয়ে গেছে যেটা হচ্ছে একটা নারীর অশুভ আত্মা যে শুধু পুরুষদেরকে আক্রমণ করে মূলত বিষয়টা এরকম নয় হুজুর পরবর্তীতে জানান 
যুবকদের শরীরে রক্ত বেশি থাকে আর পুরুষ যুবকদের শরীরে মাংস বেশি থাকে মূলত ওরা এই কারণে স্পেশালি যুবকদেরকে আক্রমণ করে তো ওখানে এর আগেও যেহেতু ঘটনা ঘটেছে আর এই বিষয়টা কিন্তু ইরফানের দাদা বা দাদি আশেপাশের লোকজন জানতেন ইরফান জানত না এই কারণে যখনই এই বিষয়টি সকলের সামনে বলা হয়েছে সবারই মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায় সবাই উৎকণ্ঠা মনে নিয়ে ওই দিকে যেতে থাকে ইরফানের দাদা এখন আর বেঁচে নেই তবে তার দাদি এখনও জীবিত আছেন ইরফান এখনও যতবার দাদা বাড়ি যায় সেই জায়গাটা ভুলতে পারে না আর সাধারণত স্থানীয় লোকজন রাতের বেলা একা একা ওই দিক দিয়ে চলাফেরা করেও না ওই রাত্রের ওই ভয়ানক স্মৃতি এখনও ইরফানের মনে দাগ কেটে আছে প্রিলিসেনার্স আসলেই কি জিনেরা এইভাবে মানুষের উপর আক্রমণ করে মানুষকে আক্রমণ করে তাদের মাংস রক্ত এগুলো খায় হ্যাঁ জিনদের একটি প্রজাতি আছে যারা মানুষ খেকো বা মাংস খেকো এভাবে আক্রমণ করে তারা খেতে পারে কিন্তু মানুষ যদি নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট অবস্থার মধ্যে পড়ে যায় এবং ওদের এলাকায় চলে যায় তখনই এই সুযোগটা ওরা নিতে পারে এমনটা নয় যে লোকালয়ে এসে আক্রমণ করে মানুষকে খেয়ে চলে যাবে মানুষ যদি নিজের ভুলে ওদের ফাঁদে পা দিয়ে ফেলে তখন কিন্তু মৃত্যু অনিবার্য আর জঙ্গলে কিন্তু এই টাইপের জিনদের আবাসস্থল পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় এরকম শোনা যায় এরকম ডেঞ্জারাস কিছু জায়গা রয়েছে যে জায়গাগুলোতে এই ধরনের ভয়ানক ঘটনা ঘটতে শোনা যায় আফ্রিকাতে তো এই বিষয়টা হওয়ার হামেশাই শোনা যায় কিন্তু আফ্রিকা অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ সভ্যতার এই যুগে এসেও আফ্রিকার অনেক তথ্য কিন্তু আমরা জানতে পারি না কিন্তু আমরা ডিসকভারি তারপর ন্যাশনাল জিওগ্রাফি এর মাধ্যমে কিছু কিছু তথ্য আমরা পেয়েছি যে ওইখানেও এই ধরনের ঘটনা ঘটে আর বাংলাদেশের জনগণ আফ্রিকায় চাকরি করতে যে যাবে সেই সংখ্যাটা খুবই কম বাংলাদেশের খুব অল্প সংখ্যক লোক আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে চাকরি বা ব্যবসার কাজে যান তাদের মুখ থেকেও কিছু কিছু শোনা যায় কিছু কিছু তথ্য শোনা যায় তবে একদম রিমোট এরিয়ার তথ্য আমরা আসলে ওইভাবে পাইও না খুব সম্প্রতি আমরা আফ্রিকান এক ভাইয়ের কাছ থেকে একটি ঘটনা পেয়েছি যেটি আমাদের একজন লিসেনার আমাদেরকে পাঠিয়েছেন এবং সেই ভাইয়ের একটা ভিডিও আমাদেরকে পাঠিয়েছেন খুব তাড়াতাড়ি সেই ভিডিওটা আমরা আপলোড করব এবং সেই ভাইয়ের একটি ঘটনা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব যেটি ব্ল্যাক ম্যাজিক টয়লেটেড প্রিলিসেনার্স চলুন আমরা চলে যাব আমাদের এবারের এপিসোডের পরবর্তী আরও একটি নতুন ঘটনায় যেভাবে লেখা আছে আমি সেভাবেই আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি আসসালামু আলাইকুম আফনান ভাই ও প্রিয় লিসেনার্স আশা করি সবাই ভালো আছেন আমিও আপনাদের সকলের দোয়ায় এবং আল্লাহর অশেষ রহমতে ভালো আছি আমি একজন সেনা সদস্য আমার নাম আব্দুল হাদি আমি আফনান দ্য হর ওয়ার্ল্ডের একজন নিয়মিত শ্রোতা প্রতিটি ঘটনা আমি শুনি যদিও বা কর্মব্যস্ততায় যদি কোনো ঘটনা মিস যায় তাহলে ডাউনলোড করে রাতের বেলা হলেও শুনি এই চ্যানেলের ঘটনা না শুনলে রাত্রে আমার ঘুমই আসতে চায় না প্রতিটি ঘটনা আমার কাছে যেন জীবন্ত ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে যে ঘটনাটি আপনাদের সাথে আজকে শেয়ার করতে যাচ্ছি এই ঘটনাটি আমি আমার নানার কাছ থেকে শুনি ওরা নিজের সাথে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা ভালো লাগলে পড়ে শোনাবেন দু হাজার দিকে গ্রীষ্মের ছুটিতে আমরা সবাই নানা বাড়িতে বেড়াতে চাই আমার নানা বাড়ি কিশোরগঞ্জ জেলার বাজিতপুর থানার মাইট চর গ্রামে এই গ্রামের চারদিকে সবসময় পানি থাকে যাতায়াতের একমাত্র ব্যবস্থা হল নৌকা ছোটবেলা থেকেই নানা বাড়িতে আমার এবং আমার কাজিনদের অনেক দুরন্ত সময় কাটে নানির হাতের মজাদার রান্না এবং পিঠাপুলির স্বাদ আজও ভুলতে পারি না সারাদিন হই হুল্লোর নদীতে ঝাঁপাঝাঁপি আর সন্ধ্যায় নানুর হাতের পিঠা যদিও আমার নানা নানু আজ কেউই বেঁচে নেই অনেক দিন যাওয়া হয় না নানা বাড়িতে আজ হঠাৎ মায়ের কথাই মনে হলো নানার বলা সেই ঘটনাটি 
গ্রীষ্মের ছুটিতে কোনো এক সন্ধ্যায় নানাবাড়ির উঠানে আম্মু খালামণি মামা মামি নানি আর আমরা কাজিনরা সবাই বসে আড্ডা দিচ্ছিলাম আর নানির হাতের গরম পিঠা খাচ্ছিলাম তখনই নানা ভাই এসার সালাদ শেষ করে বাড়ি আসেন আর আমাদের আড্ডা দিতে দেখে আমাদের সাথে বসেন এবং পিঠা খেতে শুরু করেন তখনই আমার মা বলে ওঠেন বাবা তোমার সাথে ঘটে যাওয়া সেই ভয়ানক ঘটনাটি ওদেরকে বলো আমাদের জোড়াজুড়িতে নানা ভাই গল্পটি বলতে রাজি হন বাজিতপুরের ঘোড়া উত্রা নদীতে প্রচুর মাছ পাওয়া যায় উনিশশো আশি সালের কোনো এক চাঁদনি রাতে নানা ভাই এবং ওনার আরও দুজন বন্ধু মাছ ধরতে যাবেন বলে ঠিক করেন নদীর কাছে বাড়ি হওয়ায় ওনারা প্রায় শখের বসে মাছ ধরতেন রাতের বেলা তো কথা মতো ওনারা তিনটি হারিকেন একটি ডিঙি নৌকা আর মাছ ধরার জাল নিয়ে রাত দশটার দিকে বেরিয়ে পড়েন মাছ ধরতে এবার মূল ঘটনায় আসি নানা ভাই যেভাবে বলছিলেন সেভাবেই বলছি বলছেন নানা ভাই সেদিন রাত্রে জালে খুব বেশি মাছ উঠছিল না তাই মাছ খুঁজতে খুঁজতে আমরা দূরে চলে আসি আমার এক বন্ধু দিনু মিয়া যে নৌকায় ছিল দিনু মিয়া বলছিল আরেকটু দূরে যাই হয়তো বড় কোনো মাছ পাম বারবার জাল ফেলছিলাম কিন্তু কোনো মাছ উঠছিল না বেশি মাছ পাওয়ার আশায় আমরা ধীরে ধীরে মাছ নদীর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম আমাদের গ্রাম থেকে অনেক দূরে চলে এসেছিলাম চাঁদনি রাত নদীর ছলছল পানি অপরূপ সৌন্দর্য এক মনোমুগ্ধকর দৃশ্য সব অপরূপ সৌন্দর্যই দেখছি কিন্তু মাছেরই কোনো দেখা নেই মনে মনে ভাবছিলাম আজ মাছ ধরতে না এলেই ভালো হতো আনুমানিক রাত তিনটার দিকে আমরা চিন্তা করলাম যে আমরা বাড়ির দিকে চলে যাব আমার আরেক বন্ধু জামাল এই জামাল জাল ফেলতে ফেলতে বলল এইটাই শেষ এরপর আর জাল ফেলবো না বাড়িতে চলে যাব আমি আর দিনু মিয়া নৌকার এক পাশে বসে হুক কাটানছিলাম আর ঠিক তখনই জামালের জালে ভারী কিছু ঠেকলো আমাদের ডাক দিয়ে বলল ওই খোরশেদ ওই দিনু তাড়াতাড়ি আয় কপাল খুলছে মনে হয় আমরা দুজন হুক্কা রেখে তাড়াতাড়ি গিয়ে হাত লাগালাম তিনজনের কাছেও অনেক ভারী মনে হলো জালটি আমাদের অনেক খুশি লাগছিল এত কষ্টের পরে হয়তো মাছের দেখা পাব আর অনেক মাছ নিশ্চয়ই এই জালে ধরা পড়েছে অনেক জোরাজুরির পরেও জাল তুলতে না পারায় দিনু নদীতে নেমে পড়ে তিনজনের পরিশ্রমে আমরা জাল নৌকায় ওঠাতে সক্ষম হই কিন্তু জালে কোনো মাছ ছিল না বাঁশের চাটাইয়ে বাধা লাশের মতো কিছু একটা যার জন্য এত ভারী লাগছিল নদীর আশেপাশে আমাদের বাড়ি হয় আমাদের আর বুঝতে বাকি রইল না এটা হয়তো কারো লাশ তখনকার সময় নদীতে প্রায় বিভিন্ন অজ্ঞাত লাশ ভেসে আসত দিনু রাগ দেখাতে শুরু করলো ও বরাবর একটু রাগি মানুষ ছিল ও বলল এত কষ্ট করে জাল নৌকায় তুললাম আর এইটা কি উঠল কারণ এত কষ্ট করে জাল নৌকায় তোলায় আসলে এই জিনিসটা দেখে অনেকটাই আমরা হতাশ ছিলাম আর দিনু তখন বলল এই এই আপত্তারে ফালা নদীতে চল বাড়ি যাই এদিকে আমি ভাবলাম হয়তো আশেপাশের গ্রামের কারো লাশ হবে আমি আর জামাল চাটাইটা খুলে দেখার সিদ্ধান্ত নিলাম তখন দিনু বলল তোরা যা ইচ্ছা কর বলে এসে নৌকার এক পাশে বসে হুক কাটানতে শুরু করল আমি আর জামাল চাটাইয়ের বাঁধনগুলো খুলে ভয়ে শিউরে উঠলাম জামাল লাফিয়ে এক পাশে চলে গেল আমি হারিকেনের আলোয় স্পষ্ট দেখলাম বিকৃত এক যুবকের লাশ চোখের কোটির কোটরে মনি নেই নাক ঠোঁট কানের বিভিন্ন অংশ খুবলে খাওয়ার চিহ্ন আর গলায় বুকে আচরের দাগ আমি ভাবলাম হয়তো নদীতে পড়েছিল মাছে খেয়েছে হয়তো হাতে পায়েও খুবলে খাওয়ার চিহ্ন জামালের লাফিয়ে পড়া দেখে দিনু হুক্কা রেখে লাশের দিকে এগিয়ে এলো এবং এসে বলল এই এটা কি রে আমি আর দিনু দেখলাম লাশের হাতের মুঠোয় লাল কাপড়ে মোড়ানো কিছু একটা জামালো এগিয়ে এসে দিনুর পাশে দাঁড়ালো ও বলল এ খবরদার এটা খুলে দেখার দরকার নাই 
লাশের পানি ফেলে দিয়ে চল বাড়ি যাই ওর হাতের যে জিনিসটা এটা কুফুরি টুফুরি হতে পারে মানে কালো জাদু রিলেটেড কিছু হতে পারে জামাল ছোটবেলায় মাদ্রাসার ছাত্র ছিল নামাজ কালাম ও ঠিক মতোই পালন করে দিনু বলল এসব কুফুরি কালাম হয় নাকি রে আবার এই দাঁড়া আমি খুলে দেখি আমাদের কিছু বলার আগেই দিনু লাশের হাত থেকে জিনিসটা নিয়ে এই লাল কাপড়টা খুলে ফেলে আর ওর হাত থেকে একটা পুতুল নৌকায় পড়ে যায় পুতুলটি লাল কাপড়ে মোড়ানো ছিল আর কোনো একটা তাবিজ দিয়ে বাঁধা ছিল পুতুলটি ছিল একটি কাঠের পুতুল পুতুলটি দেখে জামাল ভয়ে শিউরে ওঠে লাশের সাথে পুতুলটির অবিকল মিল লাশের যেসব অংশে ক্ষত চিহ্ন পুতুলেরও ঠিক সেরকমই জামাল বলে উঠল ইয়াল্লাহ এটা কুফুরি না তো কি এই বলে সে জোরে জোরে সুরা পড়তে শুরু করলো আকাশের চাঁদ হঠাৎই কালো মেঘে ছেয়ে গেল অন্ধকার হয়ে উঠতে শুরু করলো আমারও ভয় ভয় লাগা শুরু করলো দিনু ভয় না পেয়ে বলে উঠলো এই ঝড় উঠবে মনে হয় এই আপত্তাটা তাড়াতাড়ি পানিতে ফেল চল বাড়ি যাই আমরা আর কিছু না বলে চাঁদাইটা যেভাবে ছিল সেভাবে বেঁধে পানিতে ফেলে দেই দিনু ওর হাতে থাকা লাল কাপড়টি আর নৌকা থেকে কাঠের পুতুলটিও তুলে পানিতে ফেলে দেয় কিন্তু পুতুলে বাধা থাকা তাবিজটা কখন আমাদের নৌকায় পড়ে যায় আমরা সেটা খেয়াল করিনি আমরা গ্রাম থেকে অনেকটা দূরে চলে এসেছিলাম ঝড় আসবে ভেবে আমরা তিনজনই জোরে জোরে দাঁড় বাইতে শুরু করি এত জোরে দাঁড় বাইছিলাম তবুও নৌকা যেন এগোচ্ছেই না মনে হচ্ছে নদীতে যেন ঢেউ বেড়ে গেল জামাল জোরে জোরে সুরা পড়ছে আর দাঁড় বাইছে হঠাৎ আমার মনে হলো নৌকায় কিছু একটা বাঁধল হারিকেনের আলোতে যা দেখতে পেলাম তা দেখে আমার পিলে চমকে যাওয়ার জোগাড় আমি দেখতে পেলাম সেই চাটাই বাঁধা লাশটা নৌকার সাথে লেগে আছে আমার সাথে জামাল দিনু ওরাও দেখতে পেল সবার চেহারায় ভয়ের ছাপ যেন স্পষ্ট দেখতে পেলাম কেউ কোনো কথা বলছে না দিনু বইটা দিয়ে ধাক্কা দিয়ে লাশটাকে সরিয়ে আবার দায় দাঁড় বাইতে শুরু করলো আর বলল ঢেউয়ে মনে হয় লাশটা এদিকে চলে এসেছে আমরা কিছু না বলে তার বাইছিলাম মনে হলো নৌকার মাথায় কিছু একটা দাঁড়িয়ে আছে বিদ্যুৎ চমকানের আলোয় আমরা দেখতে পেলাম সেই লাশটা হাত বাড়িয়ে আমাদের থেকে কিছু যেন একটা চাইছে জামাল ইয়া আল্লাহ বলে চিৎকার দিয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল আমার বুঝতে বাকি রইল না যে আমাদের সাথে খারাপ কিছু ঘটতে চলেছে জামাল জ্ঞান হারিয়ে ভাগ্যিস পানির মধ্যে পড়েনি নৌকার উপরেই পড়েছিল পরক্ষণে বিদ্যুৎ চমকানোর আলোয় আবার দেখতে পেলাম লাশটি সেখানে নেই দিনু জামালকে ধরতে গিয়ে দেখলো যে পুতুলে বাধা তাবিজটা নৌকায় পড়ে আছে হয়তো বা ওই জিনিসটাই ওই অবয়বটি চাইছিল দিনু তাবিজটা পানিতে ফেলে দিয়ে বলল লাশটা খোলা উচিত হয় নাই রে এদিকে আমি উঠে গিয়ে পানির বোতল থেকে পানি নিয়ে জামালের মুখে কিছুটা ছিটা দিলাম কারণ আমাদের খাওয়ার জন্য পানি ছিল জামালের জ্ঞান ফেরত এলো আমরা ওকে পানি খাওয়ালাম কিন্তু কিছু না বলে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল জামাল যেন পাথর হয়ে গেছে আমি আর দিনু আবার দাঁড় বাইতে শুরু করলাম যেভাবেই হোক আমাদেরকে পারে যেতে হবে কিন্তু আমরা যতই সামনে এগোচ্ছি মনে হচ্ছে নৌকা আরও দূরে সরে যাচ্ছে আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে ঠান্ডা বাতাসে শো শো শব্দ আর পানিতে ছপ ছপ শব্দ যেন পানির উপর দিয়ে কেউ হেঁটে যাচ্ছে হঠাৎ নৌকাটি এমনভাবে নড়ে উঠল দিনু বলল এটা কিরে হারিকেনের আলোয় যা দেখলাম তা দেখে আসলে আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে গেল হারিকেনের আলোয় দেখলাম একটা বিভৎস হাত আমাদের নৌকার এক পাশ ধরে আছে ওই পাশে যদি ওই লাশের দিকে বা ওই হাতের দিকে চাপ দেয় তাহলেই নৌকাটা এক পাশে কাত হয়ে নদীতে ডুবে যাবে আর ওই হাতটি লাশের এই কারণে বলছি ওই হাতটি এবং লাশের হাতটি অবিকল মিল ছিল কারণ লাশের হাতটি আমি দেখেছিলাম খুব ভালো করেই মনে হচ্ছে ওই লাশটি নৌকার এক পাশ ধরে রেখেছে দিনু কি করল উঠে গিয়ে বইটা হাতে ওই লাশের হাতটি যেই হাতটি নৌকা ধরে রেখেছিল বা ওই অবয়বটি যেই অবয়বটির হাত দিয়ে নৌকা ধরে রেখেছিল ওই হাতে সজরে করলো এক আঘাত 
আঘাত পেয়ে নৌকাটি থেকে হাতটি সরে গেল এবং হাতটি পানির নিচে চলে গেল দিনু আমাকে বলল বাঁচতে চাইলে তাড়াতাড়ি দাঁড় টান হঠাৎই জামাল জোরে জোরে কান্না শুরু করলো আমাদের জন্য দম বের হয়ে আসছিল মনে হচ্ছিল আল্লাহ এই যাত্রা আমাদেরকে কোনো মতে বাঁচিয়ে দাও রাত যেন শেষই হচ্ছিল না শোষ বাতাসে আমাদের কানে ভেসে আসছিল এক ধরনের হাসির শব্দ কিন্তু এই হাসিটা মনে হচ্ছে এক করুণ হাসি আমরা সবাই আল্লাহ আল্লাহ জিকির করছিলাম জামাল সুরা পড়ছিল আর বলছিল এটাই হয়তো আমাদের শেষ রাত মনে হয় এক্ষুনি এই লাশটি এই নৌকাটা পানির নিচে নিয়ে চলে যাবে আমরা ভয় পাচ্ছিলাম এই বুঝি নৌকাটি ডুবে যায় এই বুঝি টান দিয়ে নৌকাটি পানির নিচে তলিয়ে নিয়ে যায় এদিকে ফজরের আজানের শব্দ আমাদের কানে ভেসে আসলো আস্তে আস্তে অন্ধকার কেটে যেতে শুরু করলো নদীও শান্ত হয়ে গেল দিনের আলো ফুটতে শুরু করলো আমরা দেখলাম আমরা গ্রাম থেকে খুব বেশি দূরে নেই তারাতাই দাঁড় টেনে নৌকা তীরে নিয়ে গেলাম আমরা নৌকা থেকে নেমে কেউ কিছু না বলে যার যার মতো বাড়িতে চলে গেলাম বাড়ি গিয়ে দেখলাম তোদের নানু সকালে নামাজ পড়তে উঠেছে আমার এই অবস্থা দেখে আমাকে গোসল করার পর পানি দিল জিজ্ঞেস করলো কি হয়েছে আমি বললাম না কিছু না ঝড় উঠেছিল টের পেয়েছ এ কথা শুনে তোদের নানু যেন আকাশ থেকে পড়লো বললো না তো কোনো ঝড়ের কোনো আলামত তো টের পায়নি দিব্যি স্বাভাবিকই তো সব কিছু ছিল তখন বুঝতে পারলাম ওটি একটি মায়া জাল ছিল আসলে ঝড় কিছু ছিল না যাই হোক আমি ঘুমোতে চলে গেলাম এরপর আমার কিচ্ছু মনে নেই জ্ঞান ফেরার পর দেখতে পেলাম আমার পাশে তোদের নানু কান্না করছে আর পাশের চেয়ারে জামাল বসে আছে জামাল বলল আল্লাহ তোরে বাঁচাইছে দিনু আর নাই রে বন্ধু কষ্টে আমার বুকটা ফেটে যাচ্ছিল আমি জামাল আর দিনু আমরা সেই ছোটবেলা থেকে একসাথে বড় হয়েছি দিনু নেই এই কথাটা যেন মানতেই পারছিলাম না জামাল বলল বাড়ি যাওয়ার পর জামালের জ্বর আসে তিন দিন ওর জ্বর ছিল তারপর আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে যায় কিন্তু দিনু বাড়ি যাওয়ার পর ওর গলা থেকে পা পর্যন্ত অবস হয়ে গিয়েছিল বারবার নাকি ও বলতো আমাকে ছেড়ে দেয় আমাকে ছেড়ে দেয় ওর এই অবস্থা দেখে ওর পরিবারের লোকেরা পাশের গ্রামের এক হুজুর নিয়ে আসে এবং হুজুর নিয়ে এসে তাকে দেখায় হুজুর তার বসে থাকা জিনের মাধ্যমে জানান ওই লাশটা কালো জাদু করে নদীতে ফেলে দেয়া হয় দিনু ওই লাশটাকে আঘাত করায় বিশেষ করে হাতে আঘাত করায় আর লাল কাপড়ে বাঁধা পুতুলের গায়ের তাবিজটি খোলায় ওর উপর খারাপ জিনের ছায়া পড়েছিল তাই দিনুকে আর কোনোভাবেই বাঁচানো যাবে না তবে সাথের দুইজনকে যেন ক্ষতি করতে না পারে সেই চেষ্টা হুজুর করতে পারবেন দিনুর পরিবারের মানুষ অনেক চেষ্টা করেও নাকি ওকে বাঁচাতে পারেনি গতকাল দিনু মারা যায় এসব বলে জামাল আমাকে ধরে কান্না করতে শুরু করল ওই হুজুর আমাকে ও জামালকে বেশ কিছু আমল দেয় যা আমি এখনো করে আসছি নানা ভাই আমাকে জানান যে উনি সেই আমল এত বছর ধরে এখনো করে আসছেন তবে এখনো নাকি প্রায় স্বপ্নে নানা ভাই ওই লাশটিকে দেখতে পান এই বলে নানা ভাই তার গল্পটি শেষ করেন এই ঘটনাটি বলার সময় নানা ভাইয়ের চোখের পানি দেখে বন্ধু হারানোর কষ্ট যে স্পষ্ট ছিল তা আমি বুঝতে পেরেছিলাম ভয়ে সবাই জড় সড় হয়ে বসেছিলাম কারণ রাতের বেলা নানা বাড়িতে এই ধরনের ভয়ের গল্প শুনতে অন্য রকমের এক অনুভূতি কাজ করে নানা ভাই যতদিন জীবিত ছিলেন ওই আমলটি করে গিয়েছিলেন দু হাজার অক্টোবরের নয় তারিখে নানা ভাই মারা যান আল্লাহ ওনাকে জান্নাত নসিব করুন এটি ছিল ঘটনা আব্দুল হাদি বাজিতপুর কিশোরগঞ্জ অসংখ্য ধন্যবাদ আব্দুল হাদি ভাইকে চমৎকার একটি ঘটনা আমাদের সাথে শেয়ার করেছেন আমরাও একটি বিষয় বারবার আপনাদের সামনে বলার চেষ্টা করেছি বিভিন্ন সময় এখনও বলছি কুড়িয়ে পাওয়া কোনো সন্দেহজনক জিনিসে হাত দেবেন না সেটা খুলবেন না আর সেটা যদি মূল্যবান জিনিস হয় সেটা নিজে ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন না আর যদি সেটা সন্দেহজনক জিনিস না হয় সেক্ষেত্রে শরীয়তে এই সংক্রান্ত বেশ কিছু আমল রয়েছে ভালো কোনো আলেমের কাছ থেকে জেনে নেবেন যে এই বিষয়ে মাসালাটা কি হবে এই হারিয়ে যাওয়া জিনিস বা কুড়িয়ে পাওয়া জিনিসটা পাওয়ার পর সেটি আপনি ব্যবহার করতে পারবেন কি না তবে নিজে নিজে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে যাবেন না
এটাকে অনুরোধ করব আর বিশেষ করে এই টাইপের জিনিস লাল কাপড় কালো কাপড় কোন চকচকে জিনিস পয়সা কোন বোতলের মুখ খোলা কোন মাটির পাত্র সেটা মুখ খোলা কোন পিতলের পাত্র সেটার মুখ খোলা সেটা রেখে দেয়া এই টাইপের কোন কাজ আমরা যেন না করি তাহলে ভয়ানক বিপদ কিন্তু আমাদের পিছু নেবে প্রিয় লিসেনার্স একদম গ্রামের যে ঘটনাগুলো এই ঘটনাগুলো আমাদের মধ্যে এক অন্য রকমের অনুভূতি সৃষ্টি করে আমার কাছে এই ঘটনাটি খুবই ভালো লেগেছে আসলে ব্ল্যাক ম্যাজিক লাশের উপর করার পর এই লাশটির পরিণতি কি হয়েছিল দেখেছিলেন যে এটি লাশই ছিল কিন্তু যে পুতুলটি কাঠের পুতুলটি এই পুতুলের বিভিন্ন অংশে যে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছিল ওই লাশেও ঠিক একই ধরনের ক্ষত সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল আমরা জানি না কে কাকে ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে এই লাশটির উপর ব্ল্যাক ম্যাজিক করেছিল তবে এতটুকু বুঝতে পারছি যেহেতু ওই লাশের উপর ব্ল্যাক ম্যাজিক করা হয়েছিল এবং ব্ল্যাক ম্যাজিকের মাধ্যমে ওই লাশের উপর ভয়ানক একটি পিশাচকে চালান করে দেওয়া হয়েছিল এবং নির্দিষ্ট কোনো উদ্দেশ্যে এটি করা হয়েছিল যেহেতু ওনারা এই লাশটি পেয়ে যান লাশটি খুলে ফেলেন সেখানকার যে ভিতরে কাপড় সেটা থেকে তাবিজ খুলে পড়ে যায় সব কিছু এলোমেলো হয়ে যায় যার ফলে পুরো প্রক্রিয়াটা বাধাগ্রস্ত হয়েছিল এই কারণে ওই পিশাচটি ক্ষিপ্ত হয়েছিল যার ফলশ্রুতিতে এই নৌকার উপর সে অ্যাটাক করেছিল তারপরে যখন এই দিনু মিয়া বইটাটি হাতে নিয়ে ওই হাতের উপর আঘাত করে তাতে ওই পিশাচটি আরও বেশি ক্ষিপ্ত হয় যার ফলশ্রুতিতেই দিনু মিয়ার এই পরিণতি হয়েছে আল্লাহ দিনু মিয়ার ভুল ত্রুটি ক্ষমা করুন তাকে জান্নাত নসিব করুন আমাদেরকেও এই ধরনের বিপদ আপদ থেকে আল্লাহ হেফাজত করুন আর অতিমাত্রায় সাহসী ভাব দেখালে বিপদ যে হতে পারে এটা তো আমরা বুঝতে পারছি প্রিয় লিসেনার্স আশা করছি ঘটনাটি আপনাদের ভালো লেগেছে চলুন আমরা চলে যাব আমাদের এবারের সাতাশি নং এপিসোডের পরবর্তী আরও একটি নতুন ঘটনায় যেভাবে লেখা প্রিয় লিসেনার্স এখন যে ঘটনাটি আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি এই ঘটনাটি আমাদেরকে পাঠিয়েছেন মোহাম্মদ নাজমুস সাকিব খান বর্তমানে উনি বুয়েটের কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে প্রথম বর্ষে অধ্যয়নরত রয়েছেন ওনার ছোটবেলার একটি বড় অংশ কেটেছে ওনার নানা বাড়িতে ওনার নানা বাড়ি পাবনা জেলার বনোয়ারী নগর ফরিদপুর উপজেলার বিলাহিরি ইউনিয়নের আরকান্দি গ্রামে সেখানে থাকাকালে রাতে বা সন্ধ্যায় গ্রামে বিদ্যুৎ চলে গেলেই উনি ওনার নানার কাছে হাজির হতেন বিভিন্ন ভূতের গল্প শোনার জন্য হারিকেনের নিভু নিভু আলোয় বা ঝকঝকে চাঁদের আলোয় কতই না ভূতের গল্প উনি শুনেছেন আজকে যেই ঘটনাটি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব প্রিয় ডিসেনার্স এই ঘটনাটি ওনার নানার মুখ থেকেই শোনা একটি সত্য ভয়ের ঘটনা ঘটনাটি ওনার নানা শুনেছিলেন ওনার নানার মায়ের কাছে ঘটনাটি ঘটেছিল ওনার নানার মায়ের বাবা অর্থাৎ ওনার নানার নানা মানে বড় নানার সাথে এই নাজমুস সাকিব খান ভাইয়ের নানার বর্তমান বয়স কিন্তু পঁচাত্তর বা তারও বেশি সুতরাং বুঝতেই পারছেন ঘটনাটি কিন্তু অনেক আগের এক্সাক্ট সালটা উনি বলতে পারেননি আর ওনার নানার নানা মানে বড় নানার বাড়ি ছিল ওনার নানার গ্রামেরই পাশের একটি গ্রামে তিনি পেশায় ছিলেন একজন কৃষক ওনার বেশ কয়েকটি গরুও ছিল তো গ্রাম এলাকায় আগে মানুষেরা গরু নিয়ে মাঠে ঘাস খাওয়ানোর জন্য যেতেন এবং সবাই মাগরিবের আজানের আগে ঘরে ফিরে আসতেন তো একদিন যথারীতি ওনার বড় নানাও গরু নিয়ে মাঠে যান তবে সেই দিন তার মাথায় একটা দুষ্টু বুদ্ধি খেলে যায় যেটি মোটেও উচিত ছিল না মাগরিবের আজানের পর সবাই যথারীতি বাড়ি ফেরত গেলেও তিনি মাঠেই থেকে যান গরুগুলি নিয়ে একটা বিশেষ উদ্ধে উদ্দেশ্য ছিল তার আসলে ওনার মতলব ছিল যে সবাই চলে গেলে এবং একটু অন্ধকার হয়ে আসলে তিনি তার গরুগুলো নিয়ে একটু দূরের মাঠে অন্যের জমিতে গিয়ে নামিয়ে দেবেন এবং অন্যের জমিতে গিয়ে নেমে ওই গরুগুলো খাবার খাবে আসলে ঘটনাটি অনেক আগের তখন ওই গ্রামে কিন্তু বিদ্যুতের কোনো চিহ্নই ছিল না আর এই কারণে তিনি এই কাজটি অনেক সহজে করতে পেরেছিলেন আর গ্রামের লোকজন তো সন্ধ্যার পরে বাইরে থাকতেও না ওই সময় সন্ধ্যার পরে খাবার দাবার খেয়ে ঘুমিয়ে যেত সবাই তো তিনি যে মাঠের কাছে চলে আসেন ওই জায়গা নিয়ে জনমুখে অনেক ঘটনা প্রচলিত ছিল এমনকি এখনও নাকি রয়েছে 
এখনো অনেকে ওই জায়গায় সন্ধ্যা বা ভর দুপুরে আসলে তাড়াতাড়ি ওখান থেকে সরে যাওয়ার চেষ্টা করেন বা ওই জায়গাটা ওই দুটো সময়ে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেন ওনার বড় নানা কিন্তু এগুলো জানতেন কিন্তু তার লোভ এবং দুর্ভাগ্য সেখানে নিয়ে এসেছিল টেলিসিনার্স একবার চিন্তা করুন সবে মাত্র সূর্য ডুবেছে থালার মতো নয়া চাঁদ আকাশে উঠে আছে আর ধুধু মাঠের মধ্যে আপনি একা কয়েকটি গরু চলাচ্ছেন বিষয়টা কেমন যাই হোক তিনি কিছুক্ষণ স্বাভাবিকভাবে গরুগুলিকে ঘাস খাওয়ান বা যে মাঠে নামিয়েছিলেন সে মাঠে যে ফসল টসল ছিল সেগুলো খাওয়ান কোনো সমস্যা হয় না হঠাৎ তিনি লক্ষ্য করেন দূরে একটা কালো অবয়ব তার দিকে এগিয়ে আসছে তিনি প্রথমে ভেবেছেন আজকে তিনি ধরা পড়ে যাবেন সামনে হয়তো জমির মালিক তার দিকে এগিয়ে আসছে কিন্তু অবয়বটি আরও কাছে আসলে তিনি দেখতে পান আসলে এটি একটি গরু এবং এই গরুটি তার দিকে এগিয়ে আসছে তবে গরু সাইজটি অদ্ভুত রকমের বড় যখনই সেই জীবটি বা ওই অবয়বটি তার কাছা কাছি চলে আসে তখন এই বড় নানা সবগুলো গরু একসাথে ঘাস খাওয়া বা ওই ফসল টসল খাওয়া ছেড়ে দিয়ে ডাকাডাকি শুরু করে তিনিও লক্ষ্য করেন অবয়বটির কোনো মাথা নেই মাথাবিহীন এই গরুটিকে দেখে তিনি আঁতকে ওঠেন ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে যান এই দৃশ্য দেখে তিনি বাড়ির দিকে গরু ফেলে দৌড় দেন আর মালিকের দৌড় দেওয়া দেখে তার সাথে সাথে ওই গরুগুলো মানে যেগুলো তার গরু ছিল সেগুলো তার সাথে দৌড়াতে থাকেন গ্রাম এলাকায় কিন্তু একটা কথা প্রচলিত আছে যে কোনো প্রাণী কাছে থাকলে নাকি এই ধরনের অশরীরি বা এই ধরনের ভয়ানক অবয়বগুলো কোনো ক্ষতি করতে পারে না যাই হোক তিনি দৌড়াতে দৌড়াতে যখন বাড়ির উঠোনে এসে দাঁড়িয়ে পড়েন তখন উনি একটা ভয়ানক বিষয় ফিল করেন কে যেন তার কানের কাছে এসে ফিস ফিস করে বলে আজকের মতো ছেড়ে দিলেও আমি কিন্তু তোকে ছেড়ে যাচ্ছি না মনে রাখিস কাজটা তুই ভালো করিস নাই এর পরিণতি তোর খুব খারাপ হবে এই কথা শুনে এবং ভয়ে ক্লান্তিতে এমন এক চিৎকার দেন এক চিৎকারে উনি অজ্ঞান হয়ে যান তার চিৎকার শুনে বাড়ির লোকজন বেরিয়ে আসে তাকে উঠানের এক পাশ থেকে উদ্ধার করে ওই সময় তার পিছু পিছু গরুগুলোও দৌড়াতে দৌড়াতে বাড়ির মধ্যে ঢোকে গরুগুলোকে দেখেও কিন্তু বাড়ির লোকজন বুঝতে পেরেছিলেন যে কোনো একটা অস্বাভাবিক কিছু ঘটেছে যাই হোক কিছুক্ষণ পর তার জ্ঞান ফেরানো হয় জ্ঞান ফেরত আসার পর তার সাথে যা হয়েছে সব কিছু সবাইকে বলেন এবং ফিস ফিস শব্দে কি বলেছে এটা উনি বলেন তার কথা শুনে বাড়ির সবাই বলেন যে আপনি বড় বাঁচা বেঁচেছেন আপনি তো গোদানের খপ পরে পড়েছিলেন ফিউনিসেনাস গোদান বৃহত্তর ফরিদপুর অঞ্চল তারপর পাবনা নাটো নওগা এ সমস্ত এলাকায় সু খুবই পরিচিত একটি মিথ গোদান নিয়ে কিন্তু আমরা এর আগে ঘটনা বলেছি যাই হোক তিনি সেই রাত্রে কিছুটা সুস্থ হলেও অন্য ঘটনার মতো যেমন জ্বর আসে স্বপ্ন কোনো ভয়ানক জিনিস দেখে এমন কোনো ঘটনা কিন্তু তার ঘটেনি তিনি স্বাভাবিকভাবেই জীবনযাপন করতে থাকেন এই ঘটনার কয়েকদিন পর ওনার মেয়ের বিয়ে হওয়ার কথা ছিল তো বিয়ের দিন উনি বোয়াল মাছ দিয়ে ভাত খাচ্ছিলেন এই বোয়াল মাছ খাওয়ার সময় হঠাৎ করে মাছের একটা কাটা ওনার গলায় বিঁধে যায় এবং দুর্ভাগ্যজনকভাবে ওই দিনই এই মাছের কাটার যন্ত্রণা এবং ওই কাটার কারণে গলায় ভাত বেঁধে গিয়ে উনি মারা গিয়েছিলেন যখন তিনি মারা যান তখন এই নাজমুস সাকিব খান ভাইয়ের নানার মায়ের বয়স ছিল দশ থেকে বারো বছর এই জন্য ওনার নানার মা খুব ভালো করে এই দৃশ্যটি দেখেছিলেন প্রিয়লিসেনার্স আসলে মানুষের মৃত্যু যখন তখনই আসতে পারে যে কোনোভাবে আসতে পারে বড় নানার এই মৃত্যুকে অনেকেই অস্বাভাবিকভাবে দেখেন এই কারণে যে মাছের কাটা বেঁধে মারা যাওয়া কোনো স্বাভাবিক বিষয় নয় আবার স্বাভাবিক বিষয়ও যেহেতু কয়েকদিন আগে তার সাথে এমন একটি অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটেছিল এবং ওই গোদান বলেছিল যে তোর পরিণতি খুব খারাপ হবে এই কারণেই মূলত ওনার এই মৃত্যুর সাথে ওই ঘটনার একটি সম্পর্ক পরিবারের লোকজন খুঁজে পান সত্য বিষয়টা আল্লাহ সুবাহ তালে ভালো জানেন আসলেই কেন এমনটা হয়েছিল এটি ছিল ঘটনা 
প্রিয় লিসেনার্স গোদান এটি আমরা নিয়ে এর আগেও আলোচনা করেছি সৌমিত্র রয়ও এর আগে গোদানের বেশ কয়েকটি ঘটনা আমাদেরকে দিয়েছিলেন তারপর আমাদের লিসেনারদের মধ্য থেকেও বেশ কয়েকটি ঘটনা যেগুলো গোদান রিলেটেড সেই ঘটনাগুলো আমরা পেয়েছিলাম আসলে আমাদের এই অঞ্চলে এই ঘটনাটি খুব বেশি শোনা যায় বৃহত্তর ফরিদপুর তারপর পাবনা বা তৎসংলগ্ন যে জেলাগুলো রয়েছে তো আপনাদের কাছেও গোদানের ঘটনা থাকলে কিন্তু আমাদেরকে পাঠিয়ে দিতে পারেন লিখে বা রেকর্ড করে যে কোনোভাবে পাঠাতে পারবেন আপনার দহর ওয়ার্ল্ড অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম এই মেল অ্যাড্রেসে আর ইমেল অ্যাড্রেসের স্পেলিংটাও আমরা আমাদের ভিডিওর ডিসক্রিপশানে দিয়ে রেখেছি প্রিয়োডিসেন্টস এই মুহূর্তে আমাদের সাথে যারা যুক্ত হয়েছেন আমাদের লাইক বাটনটা কিন্তু প্রেস করতে ভুলবেন না লিসেনার্স চলুন আমরা চলে যাব আমাদের এবারের এপিসোডের পরবর্তী আরও একটি নতুন ঘটনায় প্রিয় লিসেন প্রিয় লিসেনার্স লোভ বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে যেমন টাকার লোভ ক্ষমতার লোভ সম্মানের লোভ জ্ঞানের লোভ সব লোভ যে খারাপ তা কিন্তু নয় যদি জ্ঞানের লোভ হয়ে থাকে যে আমি আরও বেশি জ্ঞান অন্বেষণ করতে চাই আরও জ্ঞানী হতে চাই সেটি দোষের কিছু নয় কিন্তু লোভ যদি ক্ষমতা এবং টাকার জন্য হয়ে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই সেটা অবশ্যই দোষের তাই না আর এই লোভ মানুষকে ধ্বংস করে দেয় এছাড়াও বর্তমান সমাজে আরও একটি ভয়ানক লোভ হলো সামাজিকতা রক্ষা করার লোভ আমার পাশের একজন খুব দামি একটি মোবাইল ব্যবহার করছে আমার সামর্থ্য নেই কিন্তু তারপরও ওই রকমের একটি মোবাইল আমাকে কিনতে হবে বা তার থেকে দামি একটি মোবাইল কিনতে হবে আর সেই টাকা ম্যানেজ করার জন্য আমাকে কি করতে হবে আমাকে অসৎ উপায় অবলম্বন করতে হবে এই যে সামাজিকতা রক্ষা করার লোভ এটিও কিন্তু বর্তমানে আমাদের মধ্যে খুব বেশি রকম কাজ করছে ট্রিলিসেনার্স এখন যে ঘটনাটি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি এই ঘটনাটি এরকমই একটা লোভ রিলেটেড যিনি পাঠিয়েছেন তার নাম মোহাম্মদ হুসাইন ওনার বাসা চোয়াডেঙ্গা জেলার দামুরহুদা উপজেলার একটি গ্রামে উনি বর্তমানে অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের একজন শিক্ষার্থী যে ঘটনাটি উনি শেয়ার করেছেন এই ঘটনাটি ওনার ফুপার কাছ থেকে সংগ্রহ করেছেন ওনার ফুপাই মূলত এই ঘটনার কিছুটা প্রত্যক্ষদর্শী ঘটনার সময়কাল উনিশশো সাল ওনাদের গ্রামের নাম হচ্ছে বলদিয়া গ্রামটি চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর উপজেলার মধ্যে পড়ে ওই গ্রামে চারটি বিল রয়েছে মানে এটা কিন্তু ওনার ফুপার যে গ্রাম সেটার কথা বলছি আর বিলের কথা এই কারণে বলা হচ্ছে কারণ এই ঘটনার সাথে বিলের একটা সম্পর্ক রয়েছে ওই গ্রামে একটি ছেলে ছিল তার নাম হচ্ছে নজরুল সবাই তাকে নজু বলেই ডাকত এই নজু ছিল গ্রামের খুবই বখাটে টাইপের একটি ছেলে সাথে সবসময় অস্ত্র নিয়ে ঘুরত মানুষের সাথে দুর্ব্যবহার তারপর মেয়েদেরকে উত্তপ্ত করা কোথায় কোথায় কাউকে আঘাত করা মারামারি করা এগুলো ছিল তার নিত্য নৈমিত্তিক কাজ কোনো মানুষই এই নজুকে ভালো চোখে দেখত না আর দেখার কথাও নয় আর এই যে নজু এই নজু ছিল এই যে ফুপা এই ফুপার মায়ের চাষাত ভাই সম্পর্কে আসলে এই ফুপার মামা হয় আর কি তবে বয়সে সে ছিল ছোট এই নজু বা নজরুল কোনোভাবে একটি তন্ত্রবিদ্যার বই হাতে পেয়েছিল এটি নিয়ে সে এক তান্ত্রিকের কাছে যায় সে জানতে পারে একটি জিন সাধনা করার একটি বই বইয়ে আরবিতে কিছু লেখা ছিল বাংলাতেও লেখা ছিল আর নজরুলের সাথে মানে নজুর সাথে এই ফুপার সম্পর্ক ভালো ছিল যেহেতু সম্পর্কে মামা ভাগি না মাঝে মাঝে একসাথে ঘোড়া আড্ডা দেওয়ার বয়সের ব্যবধান তো তিন চার বছরের তো এই কারণে মোটামুটি ফ্রেন্ডলি সম্পর্ক ছিল তবে তার এই ধরনের অপকর্মগুলোতে উনি কখনো সহযোগিতা করতেন না বরং তাকে বোঝাতেন যেগুলো করা ঠিক নয় তবে এইগুলো ওই নজু বা নজরুল এগুলো আসলে একটা কথা আছে না না চলে না শোনে ধর্মের কাহিনী বিষয়টা ওরকমই হতো আর কি তো এই নজু এই ফুপাকে বলেছিলেন যে মামা আমার কাছে একটা বই আছে এই বইয়ে এমন কিছু তন্ত্রবিদ্যা আছে যার মাধ্যমে আমি জিনের সর্দারের কাছ থেকে অনেক কিছু হাসি মানে হাসিল করতে পারবো তো কথা শুনে ফুপা বলেন যে এটা কিভাবে সম্ভব আমাকে কি বলা যাবে না তখন এই নজু বলে হ্যাঁ বলা যাবে তবে কিছু শর্তে শর্তগুলো হলো আমার এই কাজের ব্যাপারে তুমি কাউকে কিছু বলতে পারবে না আর আমার কাছে এই বিদ্যা শেখার জন্য কোনো অনুরোধ করতে পারবে না ভালো বললাম না 
আর অনুরোধও করলাম না আর ফুপার ইচ্ছাও ছিল না এই সমস্ত বিদ্যা শিক্ষা করা তো তখন বলতে শুরু করলো নজরুল যে মামা এই সাধনা করা তেমন কোনো ব্যাপারই না একটা অমাবস্যা রাত ফিক্সড করতে হবে ওই রাতে কাজটি করতে হবে হ্যাঁ এটা আমি অনায়াসে করতে পারব তো নজরুলের বা নজুর বলার মাঝখানে ফুপা বলে ওঠার আচ্ছা এটা কীভাবে করতে হবে তখন নজু বলা শুরু করে যে প্রথমত যেখানে বসে সাধনা করতে হবে সেখানে সাত দিন যাবৎ পবিত্র মাটি দিয়ে লেপতে হবে এমনকি নিজেকেও সাত দিন যাবৎ সকল প্রকার খারাপ ও অনৈতিক কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে এ কথা বলার পর স্বাভাবিকভাবে ফুপা বলে ওঠে নজরুল তুমি তো খুবই দুষ্টু প্রকৃতির ছেলে তুমি তো এটা পারবা না তখন নজরুল বা নজু বলে ওঠে যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি পারবো তোমাকে এটা নিয়ে ভাবতে হবে না এরপর কি হয় সাত দিন মোটামুটি একটু নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপন করে এই নজরুল এরপর কোনো এক অমাবস্যা রাত্রে বট গাছ এবং পাকড় গাছ একসাথে আছে এমন একটি জায়গায় নাকি সাধনা করতে হবে এই জায়গাটি সে খুঁজে বের করে এবং এটা ওই ফুপাকে জানিয়েছিল আর মন্ত্র পড়তে পড়তে নাকি সাধকের গায়ে এত পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হবে মনে হবে একশো জনের শক্তি তার শরীরে ভর করেছে সাধনার এক পর্যায়ে নাকি জিনের সর্দার সাধকের সামনে আসবে জিনটি আসবে একটি কালো সার গরুর রূপে তার মাথায় থাকবে একটি মাত্র শিং আর এই শিংয়ের উপরে থাকবে ছোট্ট একটি টুপি আর এই টুপিটা হাসিল করার জন্যই মূলত সাধনাটি করা এই টুপির কাজ কি ওই টুপি যার কাছে থাকবে ওই জিন সর্দার নাকি তার কাছে বন্দি থাকবে সে হবে অসীম শক্তিশালী আর এই টুপিটা যখন কেউ নিজের মাথায় পড়বে তখন ওই জিনের শক্তিতে তাকে কেউ নাকি দেখতে পাবে না মানে সে অদৃশ্য হয়ে যাবে আর ফুপাই কথা শোনার পর তাকে প্রশ্ন করে যে তুমি অদৃশ্য হয়ে কি করবা তখন নজরুল বলে অদৃশ্য আমি ব্যাংক ডাকাতি করব ব্যাংক থেকে লুটের টাকা দিয়ে এলাকার অসহায় মানুষের সেবা করব তখন এই ফুপা বলেন যে জনগণের টাকা লুট করে তুমি অসহায় মানুষের সেবা করবা এটা কি ঠিক তখন এটার পক্ষে বিভিন্ন ধরনের অযৌক্তিক ব্যাখ্যা দেয় ওই নজরুল বলে ধনী লোকরাও তো অসহায় মানুষের টাকা মেরে খাচ্ছে টাকা মেরে ব্যাংকে রাখছে সেখান থেকে টাকা লুট করে আমি যদি গরিব মানুষের দিই তো সমস্যা কি এতে আমার কোনো পাপ হবে না যাই হোক এই ধরনের কথাবার্তা বলার পর ফুপা তাকে খুব ভালো করে নিষেধ করে দেন এই টাইপের কাজ না করতে যে এর পরিণতি ভালো হবে না আসলে ফুপাও বুঝতে পেরেছিলেন যে নজরুল হয়তো বা এই কাজে অগ্রসর হবে না কারণ সে কোনো সিদ্ধান্ত নিলে একটা সময় দেখা যায় সে সিদ্ধান্ত থেকে ফেরত আসত মানে কোনো সিদ্ধান্তে অটল থাকতে পারত না যার ফলশ্রুতিতে ফুপা তার পরিবারকে মানে ওই নজরুল পরিবারকে এই বিষয়ে কিছু বলেন নাই আর এটা বললে তার পরিবার বিশ্বাস নাও করতে পারে যে এই টাইপের বকাটা ছেলে সে করবে জিনের সাধনা এটা পরিবারের লোকজন বিশ্বাস করা আসলে কথা ছিল না বিভিন্ন বিষয় চিন্তা করে ফুপা তার পরিবারকে বিষয়টি বলা থেকে বিরত থাকেন এখন মূল বিষয়ে চলে আসি সেটা হলো মাঝে বেশ কিছুদিন তো তার সাথে দেখা হয়নি তবে মাঝে মাঝে নাকি দেখতেন মানে দূর থেকে দেখতেন কথা হয় নাই মানে দেখা হল অর্থ হলো তার সাথে যেভাবে অন্ত আন্তরিকতা ছিল সে একটু নিরিবিলি থাকতো তো অনেক দূর থেকে দেখত যে গ্রামে দোবিল বলে একটা জায়গা আছে আর জায়গাটির নাম দোবিল হওয়ার কারণ হলো দুই পাশে দুটো বিল আর মাঝখানে একটা লম্বা জমি ওই জমির মাঝখানে জোড়া বট গাছ এবং পাকড় গাছ আছে গ্রামের লোকজন নাকি বলতো এই গাছ দুটো হলো স্বামী স্ত্রী জায়গাটি মূলত গ্রাম থেকে কিছুটা দূরে তারপর কোনো এক অমাবস্যার রাত্রে নাকি নজরুল বাড়ি থেকে বের হয়ে গিয়েছিল আর ফেরত আসেনি এখন সকালবেলা পরিবারের লোকজন খোঁজ করতে থাকে বাড়ি আসে না কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না সকাল গড়িয়ে দুপুর হয়ে যায় নজরুল বা নজুর কোনো খোঁজ খবর নাই এই খবর যখন ফুপার কাছেও আসে তখন ফুপা নজরুলের বাড়িতে যান এবং যাওয়ার পর নজরুল বাবাকে বলেন যে নজরুল কোথায় আছে সম্ভবত আমি জানি চলেন আমরা সবাই মিলে ওই জায়গাতে যাই পরিবারের লোকজন জিজ্ঞেস করে যে আসলে তুমি কিভাবে জানলা তখন পরিবারের লোকজনকে বলে যে ও তো এই টাইপের কিছু কথা আমাকে বলেছিল ওকে নিষেধ করেছিলাম আমার কাছে মনে হচ্ছে ও ওই জায়গায় গেছে কারণ আমি অনেক দূর থেকে ওকে ওখানে ঘোরাফেরা করতে দেখেছি 
গ্রামের অনেক লোকজন মিলে তারপর ফুপা আর আত্মীয় স্বজনরা মিলে সেই জায়গায় যান সেই পাকর গাছের নিচে গিয়ে নজরুলকে পাওয়া যায় না তবে আশেপাশে খোঁজাখুঁজি করতে থাকেন সকলে খোঁজাখুঁজের এক পর্যায়ে নজরুলকে পাওয়া গেল ওই দবিলের মাথায় একটা কাঠাল গাছের নিচে মৃত অবস্থায় তার মাথাটা মাটির ভেতরে গেড়ে রাখা এবং পা উপরের দিকে দেয়া ছিল বুক পর্যন্ত গেড়ে রাখা ছিল নিচের দিকে আর পাশে পড়েছিল একটি বই সবাই মিলে ধরাধরি করে নজরুলের লাশ বাড়িতে নিয়ে আসে তারপর পুলিশকে ডাকা হয় পুলিশ আসে পুলিশ তার যে কাজ সেটা শেষ করে অতপর গোসল জানাজা দিয়ে কবরস্থ করা হয় নজরুলের মা বাবা মনে করেন কেউ শত্রুতার জেরে তার ছেলেকে এভাবে হত্যা করেছে কারণ নজরুল বিভিন্ন মানুষের সাথে মারামারি করত ঝামেলা করত শত্রুতার ছিল এটা সত্য তো এই কারণে তারা পুলিশের কাছে হত্যা মামলাও করেন অজ্ঞাত আসামি করে দীর্ঘ তদন্ত করে পুলিশ কোনো ফল পায় না এক সময় পুলিশ জানিয়ে দেন যে আপনার ছেলেকে কে মেরেছে আমরা সেটা বুঝতে পারছি না কারণ সন্দেহমূলকভাবে যাদেরকে ধরা হয়েছিল তারা নির্দোষ এটা পুলিশের কাছে মনে হয়েছে একটা সময় পুলিশ এই মামলাটি বাদ দিয়ে দেন এরপরেও নজরুলের মা বাবা কিন্তু ক্ষান্ত হয়নি ছেলের খুনিকে ধরতে একটা পর্যায়ে এলাকার ভালো এক কবিরাজের কাছে যান তো কবিরাজকে সব কিছু বলার পর কবিরাজ বলে যে আগামীকাল আপনাদের বাড়িতে আমি যাব এই বলে কবিরাজ তাদেরকে বাড়িতে পাঠিয়ে দেন ঠিক পরের দিন কবিরাজ এই নজরুল ওরফে নজুর বাড়িতে উপস্থিত হয় কবিরাজ বাড়িতে আসার পরে বলেন যে আচ্ছা লাশের পাশে কি আপনারা কিছু পেয়েছিলেন তখন নজরুলের মা বাবা সেই বইটি বের করে নিয়ে আসে যে এই বইটি পাওয়া গিয়েছে তখন কবিরাজ সেগুলো দেখে বলেন যে হ্যাঁ আমি যতটুকু তথ্য পেয়েছি আর এই বই দেখে আমি নিশ্চিত হইলাম সেটা হলো আপনার ছেলেকে কোনো মানুষ হত্যা করেনি আপনার ছেলে নিজেই তার মৃত্যুর জন্য দায়ী মূলত সে নিজেই নিজেকে হত্যা করেছে এই অর্থে যে সে নিজের দোষে নিজের প্রাণ হারিয়েছে সে গিয়েছিল জিন সাধনা করতে আর এই টাইপের সাধনা করার জন্য কোনো ন্যায় নীতিবান নিষ্ঠাবান মানুষ যদি সাধনা করে তারপরও এটি ফলপ্রসূ হওয়া সম্ভব নয় যদি না একজন ভালো কামেল ওস্তাদের তত্ত্বাবধানে থেকে সে এটি না করে আপনার ছেলে বই পরে সাধনাটি করতে গিয়েছে আর আপনার ছেলে অত্যন্ত দুষ্টু প্রকৃতির একটি ছেলে আর তার অন্তর কলুষতায় ভরা ছিল সে এই সাধনা করতে যাওয়ার পর যখনই জিনেরা তার সামনে দেখা দিয়েছে তাকে দেখে জিনদের মেজাজ বিগড়ে গিয়েছে যে এই দুষ্টু প্রকৃতির ছেলে সে সাধনা শুরু করেছে মূলত কোনো কথাবার্তা না বলেই ওকে আসার দিয়ে মেরে ফেলে তারপর তার লাশটা এভাবে পুঁতে রেখে জিনেরা চলে যায় আর আপনার ছেলের এই পরিণতি সে নিজেই ডেকে এনেছে এর জন্য কোনো জিনকেও দোষারোপ করা যাবে না এই বলে কবিরাজ চলে যান এবং ওনাদেরকে সাবধান করে দেন যে অহেতুক আপনার ছেলের মৃত্যু নিয়ে নিরীহ মানুষদেরকে আর হয়রানি করবেন না কারণ কোনো মানুষের সাথে জড়িত নয় যদিও মা বাবার পক্ষে এগুলো মেনে নেওয়া কঠিন তারপরও তারা মেনে নিয়েছিলেন প্রিয়সেনার্স এই যে জিন সাধনার এই নির্দিষ্ট প্রক্রিয়াটা আমি ছোটোবেলাতে এরকম শুনেছি আপনারা হয়তোবার শুনে থাকবেন যেরকম জিন সাধনা করলে একটা বিশাল গরু আসে তার মাথায় শিং থাকে শিঙের উপর একটা টুপি থাকে সেই টুপি পড়লে অদৃশ্য হয় যেটা আমি ছোটোবেলা নিজেও শুনেছি এবং এটাও আমি শুনেছি যে কিছু কিছু লোক এই জিনিস করতে গিয়ে বিপদেও পড়েছে আর এই জিনিসটা করতে গিয়ে বিপদে পড়েছে এমন একজন ব্যক্তিকে আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবেও চিনি আমার বাসার রাজবাড়ির যে এলাকায় ওই এলাকাতেই উনি থাকেন এখনও থাকেন উনি বিভিন্ন বিষয়ে যখন উনি বিয়ে শাদি করেন নাই তখন এই সমস্ত বিষয় ওনার খুব আগ্রহ ছিল একটা পর্যায়ে কি হয় উনি ওনার ঘরের মধ্যে বসে এই কাজ শুরু করেছিলেন পরে ঘরের দরজা বন্ধ থাকা অবস্থায় জিনেরা তাকে ঘরের বাইরে বের করে নিয়ে আসে এবং এসে জিনেরা এসে তাকে আঘাত করেছিল এবং শাসিয়ে গিয়েছিল যে পরবর্তীতে সে যদি এই কাজ করে তাহলে কিন্তু তার ভয়ানক বিপদ হবে মূলত জিনেরা এই কারণেই তাকে হত্যা করেনি তার বাবা দাদা তারা খুব আল্লাহওয়ালা মানুষ ছিলেন পাঁচ রক্ত নামাজ পড়তেন এই কারণেই নাকি তার বাবা এবং দাদার সম্মানে তাকে হত্যা করেনি এরপরে অবশ্য ওই ভাই এই সমস্ত জিনিস থেকে বিরত থেকে পুরোপুরি ভালো হয়ে গিয়েছিলেন সংসার শুরু করেছিলেন ব্যবসা বাণিজ্য করছেন এখনও কিন্তু উনি ওই ভালোর উপরেই আছেন কিন্তু আমি তাকে ব্যক্তিগতভাবে চিনি 
তো এই বিষয়টি কিন্তু আমরা জেনেছিলাম পরে যে হঠাৎ করে ওনার ভালো হয়ে যাওয়ার পেছনে কারণ কি উনি তো একটু খামখেয়ালি ছিলেন তো এটি ছিল ব্যাপার আর কি তো এই জন্য আমি বললাম যে এই টাইপের ঘটনা কিন্তু আপনাদের এলাকার অনেকেই হয়তো বা পরিচিত কেউ ঘটিয়ে থাকলেও থাকতে পারেন আপনারা হয়তো বা জানেন জিন সাধনা করতে গিয়েছেন বিপদে পড়েছেন আপনাদেরকে এই জন্য আমি বলি যে বই পড়ে কোনো এলএম অর্জন করে সেটা চর্চা করতে যাওয়াটা বিশেষ করে এই ধরনের ব্যাপারের ক্ষেত্রে খুব ভয়ানক আপনি নীলক্ষেত থেকে বই কিনে মেডিকেলের বই কিনে যদি নিজেকে ডাক্তার মনে করেন তাহলে তো বিপদ নীলক্ষেত থেকে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বই কিনে যদি বিল্ডিংয়ের ফাউন্ডেশনের নকশা করতে যান তাহলে ওই নকশায় বিল্ডিং করলে সেই বিল্ডিংয়ের পরিণতি কী হবে তাহলে তো আপনার সকলেই সকলে সেটা বুঝতে পারছেন এই জন্য এই ধরনের আমলগুলো করার ক্ষেত্রে অবশ্যই একজন কামেল ব্যক্তির সান্নিধ্যে থেকে তার অনুমতি নিয়ে তার তত্ত্বাবধানে থেকে যদি কেউ এই কাজ করে সেটা ভিন্ন বিষয় তবে একটি বিষয় বলে রাখি কোনো ব্যক্তির জন্য জিন সাধনা করা হোক সে মুসলিম হোক সে ভিন্ন ধর্মের যেই হোক না কেন কোনো মুস কোনো ব্যক্তির জন্য জিন সাধনা করা স্ট্রিক্টলি হারাম কোনো স্বাধীন জীবকে পরাধীন করার যে কোনো প্রক্রিয়া এইটা শরীয়ত বিরুদ্ধ এই বিষয়ে কিন্তু হাদিসের সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে কোনো মুসলিমের জন্য তো জিন সাধনা করা একদমই জায়েজ নাই হ্যাঁ কোনো জিন যদি কোনো ব্যক্তির আমলের কারণে এমনিতে কাছে আসে তার কাছে কোনো জিনিস শিখতে আসে নিজের ইচ্ছায় যদি কোনো কাজ করে দেয় সেই জিনিসটা টোটালি ভিন্ন জিনিস কিন্তু তাকে দিয়ে আপনি কোনো কাজ করাবেন জোর করে এই জিনিসটা শরীয়ত অনুমতি দেয়নি আল্লাহ আমাদেরকে সকলের এই বিষয়ে বুঝদান করুক প্রিয় রিসেনাস চলুন আমরা চলে যাব আমাদের এবারের এপিসোডের পরবর্তী আরও একটি নতুন ঘটনায় প্রিয় রিসেনাস লোক আবারও স্বাগতম প্রিয় লিসেনার্স আমাদের সাতাশি নং এপিসোডের ষষ্ঠ এবং শেষ ঘটনায় প্রিয় লিসেনার্স এবারের এপিসোডটা কিন্তু আমরা সাজিয়েছি ছোট মাঝারি এই ধরনের ঘটনা দিয়ে সবসময় তো বড় ঘটনা আমরা পাই না আর বড় ঘটনা আমাদের সিরিয়ালে বিভিন্ন সময় থাকে মানে পাইপলাইনে থাকে কোনো এপিসোডে বড় ঘটনা থাকে একাধিক আবার একটা থাকে আবার থাকে না এটা নিশ্চিতভাবে আসলে আমরা কখনো বলতে পারি না আমরা সিরিয়ালি যে ঘটনাগুলো পাই ওই অনুযায়ী সাজাতে থাকি এই কারণে আমাদের এপিসোডের সময়টা সব সময় এক রকম হয় না এপিসোড কখনো আড়াই ঘন্টা হতে পারে দুই ঘন্টা হতে পারে দুই ঘন্টার কম হতে পারে দেড় ঘন্টারও কম হতে পারে এই জন্য আমরা নিশ্চিতভাবে কখনোই এপিসোডের সময়টা নির্দিষ্ট করে কখনোই আমরা বলতে পারব না প্রিয় লিসেনার্স চলুন আমরা শুরু করি আমাদের এবারের এপিসোডের শেষ ঘটনাটি এবারের ঘটনাটি আমাদেরকে পাঠিয়েছেন মোহাম্মদ রুবেল মাহমুদ ভাই ওনার গ্রাম গয়নাকান্দি পোস্ট ধুকুরিয়া বেড়া থানা বেলকুচি আর জেলা সিরাজগঞ্জ যে ঘটনাটি উনি আমাদের সাথে শেয়ার করেছেন এই ঘটনাটি ঘটেছে ওনাদেরই গ্রামের একজন ব্যক্তি তার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ আব্দুস সামাদ মিয়া আর ঘটনার সময়কাল দু হাজার দুই সালের শেষের দিকে এই যে সামাদ ভাই উনি একটি সেচ পাম্প স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন ওনার বাড়ির কাছাকাছি তবে রাস্তা যেটা গ্রামের যে রাস্তা মেইন একটা রাস্তা রয়েছে ওই রাস্তা থেকে নামার পর শুধু জমি ফসলি জমি রয়েছে প্রায় বারো থেকে তেরোটা জমির পরে একটি জায়গা রয়েছে ওই জায়গাতে উনি সেচ পাম্প স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন আশেপাশে যে কোনো ঘর বাড়ি ছিল না বিষয়টা এরকম নয় উনি যেখানে সেচ পাম্প স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন ওখান থেকে আরও আট দশটা জমি পার হয়ে মাঠের মধ্যে একটি ভিটা বাড়ি রয়েছে ওখানে একজন বসবাস করেন আর যেখানে সেচ পাম্প উনি স্থাপন করবেন ওইখানের মোটামুটি কাছাকাছি একটা ঝোপ জঙ্গলের মতো রয়েছে আবার ওই ঝোপ জঙ্গলের পাশে একটি পুকুর রয়েছে মোটামুটি এই হচ্ছে আশেপাশের পরিবেশ আর ওনার বাড়ি থেকে ওই জায়গাতে আসতে মানে ওনার সেচ পাম্প যেখানে স্থাপন করবেন ওখানে আসতে পনেরো বিশ মিনিট সর্বোচ্চ সময় লাগে পায়ে হেঁটে এই হচ্ছে সার্বিক অবস্থা উনি যেখানে এই সেচ পাম্প স্থাপন করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ওই জায়গা নিয়ে স্থানীয়ভাবে অনেকের মধ্যে বিভিন্ন ভূতুরে কথাবার্তা প্রচলন ছিল এমন কি ওই যে মাঠের মধ্যে যিনি বাড়ি করেছিলেন ওই ব্যক্তিও এই সামাদ ভাইকে নিষেধ করেন যে এখানে সেচ পাম্পটা না দিতে কারণ হচ্ছে উনি সহ গ্রামের অনেকেই দেখেছেন যেই জায়গাতে সেচ পাম্প মানে ওটার পেছনে তারপর একটু ঝোপ জঙ্গলের মতো তারপর পুকুর ওই দিক দিয়ে বিভিন্ন সময় বড় বড় গরু ঘোড়া 
সাদা কাপড় পরা মহিলা কোলে বাচ্চা তারপরে ওই পুকুরের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের শব্দ দানব আকৃতির বিভিন্ন ধরনের অবয়ব এইটি নাকি অনেকেই দেখেছেন এই জিনিসগুলো যার কারণে এই সামাদ ভাইকে তারা নিষেধ করেছিলেন যে তারা যেন বিশ্ব সামাদ ভাই যেন তাদের কথা শোনেন এবং এখানে না করেন অন্য জায়গা করতে মানে হয়তো বা অন্য কয়েক জমি পরে গিয়ে বা আর একটু দূরে গিয়ে করতে এটা করলে ওনার জন্য সুবিধা হবে আর কি এদিকে এই সামাদ ভাই যে মানে আব্দুল সামাদ মিয়া যিনি উনিও কিন্তু বেদম সাহসী একজন মানুষ এবং খুব এক রক্ষা প্রকৃতির সবাই নিষেধ করছিল কিন্তু এই বিষয়ে আসলে তার কোনো ভ্রুক্ষেপ ছিল না উনি ওইটা ওখানেই করবেন যেহেতু ওই জায়গাতে সেচ পাম্প স্থাপনের জন্য উনি জমি কিনেছেন যার কারণে উনি যে অন্য কোথাও যাবেন এই ধরনের চিন্তা ভাবনা ওনার মাথার মধ্যে কোনোভাবেই কাজ করছিল না অনেকের নিষেধ সত্ত্বেও উনি ওখানে সেচ পাম্প স্থাপন করেন যথারীতি আর সেচ পাম্প স্থাপন করার পর ওর ভিতরে তো একটা ঘরও তৈরি করেছিলেন ওইখানে যাতে করে রাত্রে থাকা যায় এক রাত্রে উনি শুয়ে আছেন শুয়ে থাকার পর উনি হঠাৎ করে মনে হলো মানে ওনার কাছে বাইরে মনে হলো যে ঘোড়ার ডাকের মতো কিছু একটা উনি চিন্তা করেন কি ব্যাপার এই ডাক আসে কোথা থেকে উনি ঘরের দরজা খুলে বের হন বের হয়ে দেখেন দূরে একটি ঘোড়া ঘাস কাটছে চাঁদের আলোতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে বেশ সুস্থ সবল আকার আকৃতিতেও বেশ তাগড়া একটা ঘোড়া উনি চিন্তা করলেন যে এই গ্রামে তো কেউ ঘোড়া পালে না এই ঘোড়া কোথেকে আসলো তো উনি এটা দেখেন এবং বুঝতে পারেন এটা স্বাভাবিক কোনো জিনিস না এটা দেখে উনি কিন্তু ভয় পাননি তেমন বিচলিতও হাননি উনি আবার আস্তে করে ঘরে চলে আসেন কোনো শব্দ করেন নাই উনি জানেন যে কোনো অবয়ব দেখলে সে যদি তার মতো কোনো কাজ করে তাকে কোনো ডিস্টার্ব না করে ওখান থেকে চলে আসতে হয় তো উনি চলে আসেন ওই ঘোড়াটাও তার মতো করে ঘাস খাচ্ছিল উনি খেয়াল করছিলেন যে ঘোড়াটা বা তার দিকে তাকাই কি না তো উনি দেখেছেন না তাকালো না উনি ঘরে চলে এসে শুয়ে পড়েন ওই রাতের মতো আর কোনো কিছু হয়নি এর পরের রাত্রের ঘটনা হঠাৎ করে ওনার কাছে মনে হলো রাতের বেলা খুব ঝড় শুরু হয়ে গেল সময়টা অবশ্য ঝড়ের সিজন ছিল কিন্তু এমন ঝড় শুরু হয়ে গেল অথচ কিছুক্ষণ আগে উনি ঘরে ঢুকেছেন আকাশে কোনো মেঘ দেখতেই পাননি একদম চাঁদের উজ্জ্বল আলো চারদিকে ছিল হঠাৎ করে এইভাবে ঝড় শুরু হয়ে গেল এমন ঝড় মনে হচ্ছে ওনার যেই সেচ পাম্পের যে ঘরটা এটা দুমড়ে মুচড়ে পড়ে যাবে বা উড়ে চলে যাবে কিন্তু বেশ খানিক্ষণ পর একদম সব কিছু স্বাভাবিক হয়ে গেল উনি তখন দরজা খুলে বাইরে বের হয়ে দেখেন যে উনি যখন বেশ খানিক্ষণ আগে ঘরে ঢুকেছিলেন চারদিকে যেমন সুন্দর পরিবেশ ছিল এখনও ঠিক তেমনই মারাত্মক যে ঝড় হয়ে গেল এর কোনো চিহ্ন পর্যন্ত বাইরে নেই মনে হচ্ছে একটা গাছের পাতাও এখান থেকে ওখানে সরে যায়নি উনি বুঝতে পারেন এটা একটা স্বাভাবিক বিষয় কখনোই হতে পারে না তারপরও যেহেতু মানুষজনের কাছে শুনেছিলেন উনি বিষয়টার সাথে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছিলেন কারণ ওনার আর কোনো উপায় ছিল না এর পরের রাত্রে ঘটে আরও এক ভয়ানক ঘটনা উনি শুয়ে আছেন হালকা একটা কাঁথা মানে পাতলা একটা কাঁথা শরীরে দিয়ে উনি শুয়ে আছেন ঘুমিয়েও গিয়েছেন কতক্ষণ ঘুমিয়েছেন উনি ঠিক বলতে পারেন না আসলে হঠাৎ করে ওনার কাছে মনে হলো কেউ একজন এই কাঁথা ধরে টানাটানি করছে প্রথম দিকে উনি বুঝতে পারেননি মনে করেছেন এমনি হয়তো বা স্বাভাবিক কোনো বিষয় পরে যখন মনে হলো হ্যাঁ কাঁথা ধরে টানাটানি করছে কাঁথা একবারে টেনে শরীরও ফেলছে না আবার এমনভাবে টানাটানি করছে মনে হচ্ছে কাঁথা একবার সরে যাচ্ছে আবার শরীরের উপর চলে আসছে এরকমটা আর কি তো উনি চোখ খুলে তাকান ওনার যে সেচ পাম্পের যে বেড়া এটা পাটখড়ি বেড়া ছিল জায়গায় জায়গায় ফাঁকা ছিল চাঁদের আলো কিন্তু খুব ভালো করেই ঘরের মধ্যে ঢুকত চাঁদের আলোতে উনি দেখতে পান ওনার পায়ের দিকে বিশাল মোটা একটা অবয়ব বসে আছে ওই অবয়বটার আকার আকৃতি দেখে উনি এটা বুঝতে পারেন যে এই অবয়বটা যদি উঠে দাঁড়ায় তাহলে তার শরীর মানে এই যে সেচ পাম্পটা যে চাল রয়েছে এই চাল টাল ভেদ করে চলে যাবে আর কি মানে এত বড় এই অবয়বটার হাত কোনটা পা কোনটা এটা আবার মাথা কোনটা এটা উনি বুঝতে পারছিলেন না তবে এই অবয়বটার পুরো শরীর জুড়ে ছোট ছোট চোখ রয়েছে এবং এই চোখগুলো পিটপিট করছে আর চাঁদের আলোতে এই জিনিসটা খুব ভালো করেই দেখা যাচ্ছিল উনি যখন এই জিনিসটা দেখেছেন তখন ভয় পেয়েছেন আর ভয় পর পর উনি সাহস করে বলে ওঠেন 
যে বাবু রে আমার কোনো উপায় নাই আমি গরিব মানুষ এ শেষ পাম অনেক কষ্ট করে এটা দিছি তুমি তোমার জায়গায় থাকো আমি কথা দিচ্ছি তোমাকে আমি বিরক্ত করব না তুমিও বাপু আমার কোন ক্ষতি করো না আমি গরিব মানুষ তো এটা যখন বলেছেন তখন ওই অবয়বটা কি হয় মনে হলো যে চোখের নিমেষেই ভ্যানিশ হয়ে গেল ওই অবয়বটা কোনো উত্তর দিল না চলে গেল এরপরে এই সামাদ মিয়া বা সামাদ ভাই উনি কিন্তু বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জিনিস দেখেছেন ওনার শেষ পাম্পের আশেপাশে ঘোড়া দেখেছেন ওই যে সাদা কাপড় পরা অবয়ব দেখেছেন তারপরে এই দানবটারই অরিজিনাল সুরতে মানে চোখ রয়েছে অনেকগুলো এগুলো তো দেখেছেন কিন্তু উনি দেখেছেন সবসময় দূরে দূরে ওই জিনিসটাও কখনো তাকে ইচ্ছাকৃতভাবে ভয় দেখানোর চেষ্টা করেনি কাছেও আসেনি আর এই যে সামাদ ভাইও কখনো ওই জিনিসটাকে বিরক্ত করেনি উনি ওনার মতো করে শেষ পাম্পে থাকতেন উনি ওনার কাজ করতেন ঘুমাতেন চলে আসতেন এর মধ্যেই চলে যাচ্ছিল উনি ওই জিনিসটার সাথে একদম অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু এরপরে কখনো ওই জিনিসটার সাথে তার কোনো কথা হয়নি এভাবেই চলছিল এরপরে একদিন কি হলো সামাদ ভাই উনি কোনো একটা কারণে বাড়ির বাইরে যাবেন ওই রাত্রে বাড়িতে ফিরবেন না ওদিকে সেচের মৌসুম চলছে সেচ পাম্প তো চালাতে হবে তখন তার ছেলেকে দায়িত্ব দিয়ে যান তার ছেলে এ বিষয়গুলো খুব ভালো করেই বুঝত দিনের বেলা থাকতো সব সময় রাতের বেলা থাকতো না রাতের বেলা সামাদ ভাই থাকতো তো সামাদ ভাইয়ের ছেলে সে রাত্রে ঘুমাতে গিয়েছে রাত্রে ঘুমাতে গেলে হঠাৎ করে ওই একই ঘটনা কে যেন তার চাদর ধরে টানে আর টানাটানি করার একটা পর্যায়ে এই সামাদ ভাইয়ের ছেলে দেখে ওই অবয়বটা বসে আছে সামনে এইটা দেখে সে তো দিয়েছে প্রচণ্ড জোরে এক চিৎকার চিৎকার দেওয়ার পর দেখ ওই অবয়বটা অদৃশ্য হয়ে গেছে সে তো ওই শেষ পাম্পের দরজা খুলে বাড়ির দিকে দিয়েছে এক দৌড় এক দৌড়ে বাড়িতে চলে এসে চিৎকার দিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছে তারপর বাড়ির অন্য সদস্যরা যারা ছিল তখন তারা তাকে উদ্ধার করেছে জ্ঞান ফেরানো হয়েছে কি হয়েছে এই এই ঘটনা এরপর থেকে সামাদ ভাইয়ের ছেলে আর কখনো ওই শেষ পাম্পে রাত্রেবেলা ঘুমাতে যেত না এরপর আরও একদিন সামাদ ভাইয়ের আপন ভাতিজা সেও একই রকমভাবে ভয় পেয়েছে তখন সামাদ ভাই বুঝতে পারেন যে উনি ব্যতীত অন্য কেউ ওই ঘরে থাকুক বা রাতের বেলা এই আশেপাশে থাকুক এই জিনিসটা ওই অবয়বটা পছন্দ করছে না সুতরাং অন্য কাউকে এই সেচ পাম্পে রাত কাটাতে বলার কথা উনি কখনোই বলবেন না বা কেউ কাটাতে চাইলেও উনি কাটাতে দেবেন না এর মধ্যে কি হয় শীতের সময় চলে আসে দুই হাজার দুই সালের শেষ দিকে মানে এরকম ডিসেম্বরের সময় আর কি তখন গ্রামে আত্মীয় স্বজনদেরকে দাওয়াত করা হতো বিশেষ করে জামাইদেরকে দাওয়াত করা হতো পিঠা পুলি খাওয়ানো হতো তো ওনার বোন এই সামাদ ভাইয়ের যে বোন ছিল এই বোনের হাজব্যান্ড তাকে দাওয়াত করা হয় তার হাজব্যান্ড আসে আসার পরে রাত্রে খাওয়া দাওয়া হয়েছে এখন খাওয়া দাওয়া করার পর বোনের হাজব্যান্ড বলছে যে সামাদ ভাই আমি তো আপনার শেষ পাম্পের কথা অনেক শুনছি আপনার বোনের কাছ থেকে ওখানে নাকি আপনারা অনেকেই ভয় টয় পান আমি আজকে রাত্রে সেখানে ঘুমাবো এ কথা শোনার সাথে সাথে সামাদ ভাই আঁতকে ওঠেন বলে আরে মিয়া বলো কি আমি ছাড়াও ওইখানে কেউ ঘুমায় না আমার ছেলে আমার ভাতিজা ওরাও ওখানে গিয়ে ভয় পেয়েছে তুমি বাপু মেহমান মানুষ চুপচাপ শুয়ে থাকো তোমার যেতে হবে না কিন্তু সে নাচর বান্ধা এদিকে সামাদ ভাইয়ের বোন তার হাজব্যান্ডকে নিষেধ করছে না তুমি যেও না সামাদ ভাইয়ের ওয়াইফ নিষেধ করছে সবাই নিষেধ করছে কিন্তু যে যতই নিষেধ করুক তার মধ্যে আর একটা জেদ চেপে যাচ্ছে যে আমি যাবই কি হয় আমি দেখবই নাকি সবই গুজব সব ফাজলামি কথাবার্তা এইটা উনি পরক করবেন কি আর করা মানে কোনোভাবেই তাকে থামানো যখন যাচ্ছেই না অবত্যা সামাদ ভাই বলে না আচ্ছা বাপু তুমি যাও তুমি গিয়ে ঘুমাও আর কোনো শব্দ টব্দ পেলে বাইরে বের হইও না সামাদ ভাইয়ের বোনের হাজব্যান্ড একটু বিদ্রুপাত্মক হাসি দিয়ে বাসার থেকে বের হয়ে যান তো উনি ওই সেচ পাম যেটা সেটার ওখানে স্বাভাবিকভাবেই চলে আসেন একদম কাছাকাছি যখন চলে এসেছেন যখন ওই মেইন রাস্তা থেকে একটা আইল্যান্ড মতো রাস্তা যেটা ওই জমির মধ্যে দিয়ে নেমে গেছে সেচ পাম্পের দিকে ওই দিক দিয়ে উনি যখন নেমেছেন হঠাৎ করে দেখেন বিশাল আকৃতির এক সাদা বিড়াল তাকে দেখে গড়গড় শব্দ করা শুরু করেছে 
এরপর কোথ থেকে আরেকটা বিড়াল এসে উপস্থিত সেটার আকার আকৃতি অভ্যেস বড় সেটা এরকম শব্দ করা শুরু করেছে তো উনি এই বিষয়টাকে একদম স্বাভাবিকভাবে নিয়েছেন এটাকে কোনো নেতিবাচক হিসাবে উনি নেন নাই উনি ওই শেষ পাম্পের দিকে আগানো শুরু করেছেন কিছুক্ষণ আগানোর পর এই বিড়াল দুটি এমনভাবে কান্নাকাটি শুরু করেছে অনেক সময় দুটো বিড়াল একসাথে চিৎকা চেঁচামেচি করলে বা কান্নাকাটি শুরু করলে একদম মানুষের বাচ্চার যে কান্নার আওয়াজ ওরকম শব্দ শোনা যায় প্রিয় লিসেনার্স আপনারা হয়তো বা এরকমটা শুনে থাকবেন তো ঠিক অমনভাবে কান্নাকাটি শুরু করেছে উনি এটাতেও পাত্তা দিলেন না উনি সেচ পাম্পের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন সেচ পাম্পের দরজার কাছাকাছি যখন এসেছেন তখন দেখেন সাদা কাপড় পরা একজন মহিলা তার চেহারাটা বোঝা যাচ্ছে না ঘোমটা দেয়া কোল একটা বাচ্চা রয়েছে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে তো তাকে দেখার সাথে সাথে সমাজ ভাইয়ের বোনের হাজব্যান্ড বলে ওঠে আপনি এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেন যান বাসায় যান এত রাতের বেলা আপনি এক একজন মহিলা মানুষ বাচ্চা কোলে নিয়ে এখানে দাঁড়ায় আসেন যান 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 তাড়াতাড়ি যান বাসায় যান তো এটা বলার পর সমাজ ভাইয়ের বোনের হাজব্যান্ড খেয়াল করলেন যে ওই মহিলাটা হেঁটে হেঁটে ওই যে যেই বাড়িটা আছে ওই একটা বসত বিঠা আছে তো ওই মাঠের মধ্যে ওই দিকে চলে গেলেন তখন সামাদ ভাইয়ের বোনের হাজব্যান্ড চিন্তা করলেন যে এই মহিলাটা ওই বাড়িরই ছিল হয়তো বা বাচ্চা কান্নাকাটি করছিল থামানোর জন্য হাঁটতে হাঁটতে দিকে এসেছিল তো এই বিষয়টা উনি আসলে স্বাভাবিকভাবেই নিয়েছেন এরপর উনি ওই সেচ পাম্পের ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েন ওখানে তো বালিশ কাঁথা সবই ছিল শীতকাল তো মোটা কাঁথাও ছিল তো উনি ঢুকে ওনার একটা বদ অভ্যাস ছিল সিগারেট খাওয়া তো উনি একটা সিগারেট ধরেন ওই ঘরের মধ্যেই সিগারেট খেয়ে আবার শুয়ে পড়েন তখন ওনার ঘুম আসেনি হঠাৎ করে ওনার কাছে মনে হলো পানির শব্দ এখন পানির শব্দ কোথা থেকে আসে পানির শব্দ বলতে নদীর ঢেউয়ের শব্দ উত্তাল হয়ে গেলে যেরকম শব্দ হয় এরকম ছলাত ছলাত শব্দ হয় ওরকম শব্দ তো উনি জানতেন যে এই পেছন দিকটা একটা পুকুর রয়েছে কিন্তু সেখান থেকে এত রাত্রি শীতকালে কোনো বাতাস নেই কিছু নেই এরকম শব্দ তো হওয়ার কথা নয় উনি ফিল করেন যে শব্দটা আস্তে আস্তে বাড়ছে এবং মনে হচ্ছে ওই পানির মধ্যে কোনো একটা জিনিস লাফালাফি করছে এখন ওই জিনিসটা কি উনি দেখার জন্য ঘর থেকে বের হন বের হয়ে ওনার হাতে অবশ্য টর্চ লাইট ছিল না উনি বের হয়েছেন চাঁদের আলোতে ভালো ছিল ওই চাঁদের আলোতেই উনি ওই দিকে যাওয়া শুরু করেছেন ওই ছোট্ট জঙ্গলটা পার হয়ে পুকুরের কাছে গিয়ে দেখেন যে ওই পুকুরের মধ্যে বিশাল আকৃতির একটা অবয়ব দানবীয় একটা অবয়ব সেটি ওই পুকুরের মধ্যে লাফালাফি করছে উনি এটি দেখে বুঝতে পারেন এটা স্বাভাবিক কিছু নয় উনি ভয় পেয়েছিলেন কিন্তু আহামরি কোনো ভয় পাননি উনি দ্রুত ওখান থেকে সরে চলে আসেন এবং এসে ঘরের মধ্যে ঢুকে শুয়ে পড়েন তখন উনি ঘুমাননি শুয়ে পড়ার হয়তো বা দশ পনেরো মিনিট পর হঠাৎ করে মনে হলো এমন ঝড় শুরু হলো এই ঝড়ে এই ঘর ভেঙে পড়বে এবং আশেপাশে যত গাছপালা রয়েছে যে পিছনে জঙ্গল এই জঙ্গলের গাছপালা উপরে এসে এই ঘরের উপর পড়বে উনি ভাবছিলেন যে যত যাই কিছুই হয়ে যায় ঘর থেকে উনি বের হবেন না কারণ ঘর থেকে বের হলে উনি বিপদে পড়বেন উনি এটাও বুঝতে পেরেছিলেন কারণ গ্রামের মানুষ বুঝতে পারতেন সাহসী মানুষও ছিলেন উনি ঘর থেকে বের হচ্ছেন না এবং অনেকক্ষণ হয়ে যায় প্রায় এক ঘন্টা তুমুল ঝড় কিন্তু এই ঝড়ে এই সেচ পাম্পের যে ঘরটা এটি কিন্তু ভেঙে পড়ছে না এটি তার জায়গাতেই আছে এভাবে অনেকক্ষণ চলার পর বন্ধ হয়ে যায় এই ঝড় উনি ভাবলেন যাক এবার ঝামেলাটা গেল উনি এবার ঘুমানোর চেষ্টা করেন কিন্তু এর কিছুক্ষণ পরেই শুরু হয় আর একটা সমস্যা প্রত্যেক একটা গরু ওই সেচ পাম্পের কাছে এসে বিকট শব্দে ডাকাডাকি শুরু করেছে এমন শব্দ মানে শুরু করেছে আর ডাকাডাকি শুরু করেছে কোনোভাবেই এই শব্দের মধ্যে শুয়ে থাকা যায় না উনি এতক্ষণ কিন্তু বের হন নাই কিন্তু এবার চিন্তা করছেন যে এই গরুটা মনে হয় এই ঝড়ের কারণে ওই যে পাশে আর একটা ভিটার আছে ওই ভিটার ওই লোকের গরু মনে হয় বের হয়ে চলে আসছে যাই গরুটা তাকে দিয়ে আসি আর এমন শব্দ করলে তো উনি ঘুমাতেও পারবেন না এই চিন্তা করেই উনি ঘর থেকে বের হয়েছেন এবং বের হয়ে ওই গরুর কাছে যাচ্ছেন ওনার কাছে মনে হচ্ছে ওই গরুর আকার আকৃতিটা আগে থেকে বেশ বড় হয়ে গেল মানে বড় হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে তখন বুঝতে পারেন না রে এই গরুটা তো স্বাভাবিক কোনো গরু না 
আমাকে এটার কাছে যাওয়া যাবে না উনি তখন কি করেন এক পা দুপা করে পেছন দিকে হাঁটা শুরু করেছে মানে ঘুরে হাঁটবেন তা না এক পা দুপা করে পেছন দিকে হাঁটছেন হঠাৎ করে ওনার কাছে মনে হলো পেছন থেকে বড় বড় নিঃশ্বাসের শব্দ আসছে ঘোড়া বা সার যদি জোরে নিঃশ্বাস ছাড়ে কেমন শোনা যায় এরকম তখন উনি পেছন দিকে ঘুরে তাকান ঘুরে তাকিয়ে দেখেন বিশাল আকৃতির একটা ঘোড়া এই ঘোড়াটাই ওরকম নাক দিয়ে শব্দ করছে ফসফস শব্দ করছে এই ঘোড়াটা যখন উনি দেখেছেন ঘুরে তাকিয়ে তখন ঘোড়াটা কি করেছে অনেক সময় ঘোড়ার সামনে দুপা উঁচো করে দাঁড়িয়ে যায় দাঁড়িয়ে তার মতো করে শব্দ করতে থাকে ঘোড়ার যে ডাক সেই ডাক দিতে থাকে ওই ঘোড়াটা ওইভাবে ডাকতে থাকে এখন উনি কোন দিকে যাবেন সামনের দিকে একটা গরু দাঁড়িয়ে আছে পেছন দিকে ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে এই রকমের দৃশ্য উনি দেখছেন এর পরেও উনি সাহস করে এক দৌড়ে একটু সাইড কেটে ওই সেচ পাম্পের ভেতরে চলে যান যাওয়ার পরে উনি চিন্তা করেন যে এখন যত যাই হোক যত শব্দই হোক উনি বের হবেন না এরপর উনি শুয়ে পড়ার চেষ্টা করছেন শুয়েও পড়েন এরপর শুরু হয় ওই যে পুকুরের মধ্যে যে লাফালাফির শব্দ দাপাতাপির শব্দ এই শব্দটা শুরু হয় আবার ঝড়ো হাওয়া শুরু হয় ওইদিকে গরু তার মতো করে ডাকছে এদিকে ঘোড়াও ডাকাডাকি করছে এই সম্মিলিতভাবে এত শব্দে ওনার মাথা মনে হচ্ছিল যে ওনার এমন ব্যথা শুরু হয়েছে আর ওনার কাছে মনে হচ্ছে উনি এখনই ব্রেইন স্ট্রোক করবেন তারপরেও উনি দুই কান চেপে ধরে সর্বোচ্চ চেষ্টা করে শুয়ে থাকার চেষ্টা উনি অব্যাহত রেখেছিলেন কিন্তু একটা পর্যায়ে এসে দেখলেন যে না আর উনি থাকতেই পারছেন না এখানে থাকা সম্ভব নয় এবং উনি প্রচণ্ড ভয় পাচ্ছেন ওনার মনে হচ্ছিল ওনার জীবন এখানে শেষ হয়ে যাবে কিন্তু এভাবে ঘরের মধ্যে শুয়ে উনি মরতে চাননি উনি চিন্তা করলেন যে যা হওয়ার হবে উনি এখন ঘরের দরজা খুলে দৌড় দিবেন ওদিকে কি হয়েছে এই যে সামাদ মিয়া ভাই উনি চিন্তা করেছে আমার বোনের স্বামীকে তো পাঠাইলাম এতবার নিষেধ করার পরও সে গেল আল্লাহ না করো কোন বিপদে পড়ে উনি আবার এই বিপদ আপদের কথা চিন্তা করে ওনার ওয়াইফকে বলছিলেন তখন ওরাই বলেন যে তুমি তো যাও তাড়াতাড়ি তুমি এভাবে শুয়ে থাকো না তুমি ওর কাছে যাও প্রয়োজনে দুজনে একসাথে যায় ঘুমাও নাহলে তো সমস্যায় পড়বে তখন এই সামাদ মিয়া উনি ওনার স্ত্রীর পরামর্শে ঘরে মানে ওনার যে ঘর ঘর থেকে বের হন বের হয়ে উনি রওনা দিয়েছেন আর ওই দিকে ওই যে ওনার বোনের হাজব্যান্ড সে তো ওই শেষ পাম খুলে দিয়েছেন দৌড় দৌড়ে উনি ওই মেইন রাস্তাটা ওই রাস্তা পর্যন্ত আসতে পারেনি ওই মাঠের আইলের কাছেই সেন্সলেস হয়ে পড়ে যান আর দূর থেকে এই সামাদ মিয়া মনে হচ্ছিল ওনার কাছে মনে হচ্ছিল যে কেউ দৌড়ে আসছে কিন্তু দূর থেকে মনে হলো যে ওই আইলের কাছে এসে কেউ পড়ে গেল তো উনি কাছে গিয়ে দেখেন এটা তার বোনের হাজব্যান্ড তখন সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় বাড়িতে জ্ঞান ফেরানো হয় জ্ঞান ফেরার পর উনি কি দেখেছিলেন বিস্তারিত সব কথা খুলে বলেন এবং উনি যে জেদ করে ওখানে গিয়ে বিপদে পড়েছেন এই জন্য সবাই তো তাকে বকাঝকা করছিল উনি নিজেও এটার জন্য লজ্জিত হন যে এরকম একটা বিপদে উনি পড়েছিলেন পিওলিসেনার্স আসলে ওইখানে এরকম কিছু ছিল সত্যি সত্যি কিন্তু এই সামাদ মিয়া ভাই তার কাছে অনুরোধ করেছিল যে আমি গরিব মানুষ আমার এটা করতেই হবে এ সমস্ত কারণে ওই জিনিসটা তাকে ভয় দেখাতো না সে তার মতো থাকতো আর সামাদ মিয়া তার মতো থাকতো কিন্তু ওই ঘরে অন্য কেউ গেলেই ওই জিনিসটা পছন্দ করতো না এই কারণেই কিন্তু সামাদ মিয়ার ছেলে তার ভাতিজা তার ওখানে থাকতে পারেনি ভয় পেয়েছে আর এরপর তার বোনের হাজব্যান্ড ভয় পেয়েছে তো এটি ছিল ঘটনা আশা করছি প্রিওলিসেনার্স ঘটনাটি আপনাদের ভালো লেগেছে গ্রামের এরকম ঘটনা আপনারাও কিন্তু আমাদেরকে পাঠাতে পারেন আর আপনার ধরো ওয়ার্ল্ড দ্য রেট জিমেল ডট কমে ইমেল অ্যাড্রেসে লিখে বা রেকর্ড করে পাঠাতে পারবেন প্রবাসী ভাই যারা আছেন তাদের কাছেও অনেক ঘটনা রয়েছে তারা যেখানে আছেন সেখানকার ঘটনাগুলো অনেকে আমাদেরকে ঘটনা পাঠাচ্ছেন প্রিয় লিসেনার্স আমাদের ফেসবুক পেজ এবং গ্রুপ রয়েছে আপনার ধরো ওয়ার্ল্ড নামে আপনারা এর লিঙ্কগুলো আমাদের ভিডিও ডিসক্রিপশনে পাবেন সেখানে গিয়ে আপনারা আমাদের পরিবারের সদস্য হয়ে যেতে পারবেন আপনারা আপনাদের মূল্যবান মতামতগুলো পাঠাতে পারবেন আর আমাদের চ্যানেলে এখনও যারা সাবস্ক্রাইব করেননি তারা দ্রুত সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন প্লিজ আর লাইক বাটনে প্রেস করতে কিন্তু ভুলবেন না অনেকেই আমাদের সাথে এখন যুক্ত আছেন কিন্তু লাইক বাটনে প্রেস করেননি তারা প্লিজ লাইক বাটনে প্রেস করে ফেলবেন প্রিয় লিসেনার্স আজকের সাতাশি নং এপিসোড থেকে বিদায় নিতে চাই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন যারা আমাদের ঘটনা পাঠিয়েছেন অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে যারা যাদের ঘটনা প্রচারিত হলো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ তাদের আরও ঘটনার জন্য আমরা অপেক্ষা করব। 
আর যারা ঘটনা রেগুলার পাঠাচ্ছেন পাঠিয়ে অপেক্ষায় আছেন ঘটনাগুলো সিরিয়ালে আসতে একটু সময় লেগে যায় সে পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করতে হবে আমরা ইমেলের মাধ্যমে জানিয়ে দেই প্রিয় লিসেনার্স আপনার ইমেলগুলো চেক করবেন রেগুলার প্রিয় লিসেনার্স বিদায় নিব আমার জন্য দোয়া করবেন আমার পরিবারের জন্য দোয়া করবেন আর সেই সাথে আরেকটি কথা আমাদের কিন্তু অমর একুশে বই মেলায় আগামীকাল শুক্রবার ভয়ের শিহরণ শিরোনামে বই আসছে প্রান্ত প্রকাশন থেকে বইটি প্রকাশিত হচ্ছে স্টল নাম্বার পঁচানব্বই ছিয়ানব্বই বইমেলা আসবেন দেখা হবে ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব প্রতিদিন বিকাল থেকে বইমেলায় যেন আমি থাকতে পারি সেই সাথে আমাদের অন্যান্য মডারেটর যারা আছে সৌমিত্র রয় থেকে শুরু করেন আরও যারা আছেন ওনারাও সময় দেবেন আপনারা আসবেন কথা হবে ইনশাল্লাহ আপনার জন্য আপনাদের জন্য দোয়া রইল আপনাদের পরিবারের প্রত্যেকের জন্য দোয়া রইল মহান আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদের সবাল সবাইকে ভালো রাখুন সুস্থ রাখুন নিরাপদে রাখুন আপনার ধরোয়ালের সাথে রাখুন আসসালামু আলাইকুম আবারও স্বাগতম প্রিয়